Attention, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le mardi 6 février, il est 9h25. Oui tout à fait, je suis en avance avec cette petite mèche qui me tombe. <rire> Comment vous allez Est-ce que vous avez passé une bonne soirée Est-ce que c'est une bonne journée pour vous Bonjour Kito Arichi, bonjour à tous celles et ceux qui sont déjà là. Euh, comment vous allez Comment vous allez Aujourd'hui, on va parler de parentalité, du coup. On va parler euh, d'éducation, des histoires de darons. Donc, euh, si t'es une maman, si t'es un papa, euh, si t'as envie de le devenir un jour, euh, ou si tu n'arrives pas à le devenir, enfin bref, n'importe quoi. Quel que soit le sujet, à partir du moment où ça tourne autour euh, de l'idée d'avoir un enfant de l'éducation, etc. Comment va la petite souris Écoutez, euh, la petite souris, je ne l'ai pas revue. Elle s'est calmée. Pour celles de ceux qui me suivent sur Insta, euh, j'ai posté une story hier en disant que euh, ça y est, j'ai vu la petite souris. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule, hein, parce que je, je vous assure que vu comment ça fait dans mes plafonds, là, je peux vous dire qu'elles doivent être plusieurs. Moi, je ne veux pas le devenir. Je pense même faire en sorte de ne jamais en avoir. Mais tu sais, c'est euh, euh, le sujet d'aujourd'hui aussi. Tu peux venir aussi nous raconter, euh, euh, si tu en as envie, euh, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas d'enfant euh, euh, si tu as envie, hein, euh, comment, tu vas, comment tu comptes faire justement pour faire en sorte de ne pas en avoir Est-ce que tu veux te faire une ligature des trompes Quel est le parcours euh, Si d'ailleurs, si c'est déjà le cas ou quoi que ce soit, euh, il suffit de m'envoyer un petit message privé sur Discord. Vous m'envoyez un petit bébé, euh, ce que vous voulez, euh, un cœur, n'importe quoi. Et puis moi, je vous appelle. Et puis on va discuter euh, de tout ça parce que, effectivement, que enfin, j'ai noté, euh, j'ai appelé le, 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 le live histoire de Daron et de Daron, mais enfin, ça peut aussi être des histoires de celles et ceux qui ne veulent pas devenir euh, des Darons et des Daronnes. <rire> Salut ma Swazik, comment ça va J'en profite pour te remercier encore d'être venu me voir au théâtre ce week-end. J'adore, hein. Euh, D'ailleurs, je vous, pour la petite histoire, je joue encore le week-end qui arrive et celui d'après. Donc si vous voulez venir me voir, ben bah, franchement, euh, n'hésitez pas. Swazik l'a fait euh, le week-end dernier, c'était très sympa. Et bah, en fait, comme c'est comme une nouvelle salle, je vois tout le public, et du coup pendant que je jouais, j'ai croisé le regard de Soisy, j'ai fait, mais je la connais <rire> Salut, ça va Oui, ça va bien, Game 3, Uslatina. Euh, en mars, je joue, oui, je joue le week-end du 3 mars, euh, joue un week-end sur deux, en fait, donc le week-end du 3 mars, deux week-ends après, deux week-ends après, etc., etc., euh, sauf petite euh, exception, mais oui, oui, en mars, euh, je joue, voilà. Et pour tomber enceinte, il y a des miracles, on essaie bébé 4 Bon, alors, euh, si, vous essaie, si vous êtes en train d'essayer pour euh, le bébé 4, c'est que vous avez compris comment on faisait pour tomber enceinte et qu'il n'y a potentiellement pas trop de problèmes de, de fertilité chez vous. Non, je ne pense pas qu'il y ait de miracle. Enfin, tu sais, comme moi, hein, euh, pour tomber enceinte, tu, tu fais attention à ton cycle, euh, tu fais en sorte de, de copuler pendant la période d'ovulation et puis tu croises les doigts, quoi. Donc, euh, et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la moyenne nationale pour réussir à tomber enceinte pour une femme, c'est 7 mois 7 mois d'essai. Vous vous rendez compte La moyenne nationale. L'important, que je n'étais pas déconcentrée. Non, tu m'as pas déconcentrée, ma Swazik. En fait, je vais te dire un truc par rapport à, à cette représentation là de dimanche. Euh, en fait, il y avait une nana euh, qui ressemblait à quelqu'un de ma famille très éloignée, tu sais, de cousins, de cousins, de cousins. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est elle ou pas Donc, tout le début de la pièce, j'étais focus sur elle. Et je me disais, mais est-ce que c'est elle ou pas euh, C'était pas elle. Et, euh, et après, je t'ai vue. J'ai fait, ah oh, putain, il y a Swazik aussi. Euh, je ne suis pas irrégulière, justement. Je suis irrégulière. Alors, t'es irrégulière, mais irrégulière comment mais Vous voulez pas tu, tu veux pas plutôt m'envoyer un petit bébé, euh, un petit message privé sur Discord Comme ça, je t'appelle, c'est plus sympa. Parce que euh, là, tu vois, discuter avec le chat, on peut le faire. Mais euh, c'est toujours beaucoup plus sympa, je trouve, de discuter avec vous euh, en direct. Donc, euh, je vous laisse m'envoyer des petits bébés. J'ai déjà une personne pour, euh, pour participer. Donc, je prendrai cette personne-là en prums. Oh, merci pour le sub Love you. Euh, mais euh, oui, envoyez-moi euh, envoyez un petit bébé, un petit, un petit message privé sur... Euh, sur euh, Discord, comme ça je vous appelle et puis c'est euh, quand même plus sympa euh, d'être en, en live, en, en direct tous ensemble, 100% anonyme, 100% gratuit donc n'hésitez pas euh, qui a ses règles pour le 14 février allez salut la Saint-Valentin <rire> alors, je rappelle que c'est pas parce que t'as tes règles que tu peux pas euh, t'envoyer en l'air déjà euh, Déjà parce que il euh, y a pas forcément besoin de passer par la pénétration et ensuite parce que euh, même si tu as tes règles, tu peux tout à fait euh, avoir un rapport pénétratif. Voilà. Je, je le rappelle, hein, mon sergent. Parce que qui a ses règles salue euh, la Saint-Valentin Non. Non, c'est pas parce que t'as tes règles que c'est goodbye la Saint-Valentin. Allez, on va téléphoner. Oui, je sais, mais j'ai testé une fois pas ouf pour moi. Euh, oui, bon bah c'est oui, ça, ça change un petit peu un petit peu mais bon, c'est possible. Allez, on téléphone euh, à Alphonse, j'imagine pour parler de vos histoires de darons. Et en attendant, les autres, vous m'envoyez un petit bébé par message privé. Comme ça, euh, comme ça, comment dirais-je Oh, merci pour le sub ou pour les bits, je ne sais pas. Pour le sub, merci beaucoup. Allô, allô Bonjour. Salut Alphonse, comment ça va 
nickel et toi Ça va bien, merci. Ça Alors, <rire> merci pour les subs. Excuse-moi Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait ça longtemps fait même pas une Ça fait même pas une semaine. Euh, la dernière fois, c'était... Euh... Je sais plus sur quel sujet. Hein. Bah, c'était une pêche, donc j'imagine que c'était une histoire de cul. Alors, je t'écoute, raconte-nous quelle pas. est euh, ta question, ton histoire euh, autour de la parentalité. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je... c'est surtout euh, le pourquoi je veux pas d'enfant. Ah, c'était toi qui nous avais dit ça. Ok, oui, alors vas-y, raconte pourquoi tu veux pas d'enfant. Parce que déjà, j'ai huit frères et sœurs, donc je sais ce que c'est. Alors, euh, tu sais ce que c'est d'avoir des frères et sœurs, mais tu sais pas ce que c'est d'avoir oui. des enfants. Euh, oui, mais... Euh... Et puis, euh, dans un sens, enfin, c'est pas la première fois que j'en parle, avec ma chérie, j'en parle, etc. Ouais. Et je lui donne mon point de vue, elle le comprend. Ouais. Bah, déjà, un enfant, rien que dans le monde dans lequel on vit, je veux pas qu'il grandisse. Ok. Je sais que ce sera trop compliqué et que... Déjà, vu, vu le début d'année, c'est pas bien parti pour s'arranger. Et euh, moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, je, moi, je veux pas faire d'enfant. Ok. Et puis après, hein, de, je suis encore jeune aussi, j'ai 23 ans. Ah oui, bah oui, bien entendu. Mais en fait, je trouve que le fait de se dire « je veux pas d'enfant » n'a pas tant de temps à voir avec l'âge. Tu sais, c'est quelque chose qu'on répète souvent aux gens qui sont justement jeunes et qui disent « bah moi, je veux pas d'enfant ». Tu sais, c'est <rire> « tu changeras ta vie quand tu vieilliras ». Peut-être, mais en fait, juste ta gueule. T'es juste en train d'invalider le fait que je suis en train de te dire que je veux pas d'enfant. Donc euh, moi, je trouve que le fait que tu sois jeune rentre même pas en compte. Juste euh, si tu sais que t'en veux pas parce que t'as des convictions, etc., euh... Enfin, t'es que t'es 23 ans, 18 ans ou 54 ans, dans tous les cas, c'est la même conviction, tu vois. Ouais. Et avec mon meilleur pote aussi, on, on en parle de temps en temps. Ouais. Et il me donne son avis, on se donne nos avis euh, chacun. Mm -hmm. Et on n'est pas là à se critiquer ou à dire, ouais, tu changeras d'avis ou autre. Et euh, il est exactement du même avis que moi. D'accord. Pour moi, un enfant, c'est trop de responsabilité de une. Déjà, il faut que j'arrive à gérer moi avant de gérer un enfant. <rire> Ça sera ouais. mon début. <rire> Et... Euh, Peut-être que tout le monde va dire que je suis un peu hypocrite sur ce point de vue-là, mais pour moi, un enfant, je trouve que c'est hyper cher. Et euh... bah, c'est pas hypocrite du tout, non enfin, Pourquoi tu veux que ce soit hypocrite C'est la vérité de la vérité. Hein c'est très, très, très cher d'avoir un enfant. Déjà quand il arrive parce que t'as 1000 balles de crèche par mois, et ensuite quand il est plus vieux parce qu'il faut l'entretenir pendant tout le temps de ses études. Enfin, tu... Évidemment que c'est très cher, bien sûr. Et bien, un, un enfant, c'est en moyenne jusqu'à 150 000 euros par. Euh, 150 000 euros jusqu'à ses 18 ans depuis qu'il est né, je crois. Euh... Euh, qui s'est déboursé, une moyenne, hein, bien sûr. Ok, Après, ça, il sort d'où mais... ce chiffre euh, Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai vu, donc j'ai plus la source. Mais euh, dernièrement, je crois que j'ai vu, c'est avec des trucs TikTok ou autre. Euh... Ouais, bon, la, la source TikTok, euh, oui, un peu controversée. Hein. Mais non, cela non, dit, non. je pense qu'on est effectivement pas loin, parce que c est, c est, oui, c'est effectivement très cher. Euh, un enfant, comme je te dis déjà, quand il arrive, t'as 1000 balles de crèche à peu près. Allez, on va dire, on va arrondir, tu vois, mais t'as minimum 1000 euros de dépenses par mois puisque la crèche plus les couches plus les trucs et, et ça pendant 3 ans déjà donc ça fait déjà euh, 36, 36 000 euros juste les 3 premières années tu vois donc oui oui je pense qu'on n'est pas loin cher. ça fait très cher et pour moi c'est une source enfin c'est un, une raison pourquoi je veux pas d'enfant D'accord, donc c'est pas tant, parce que t'as commencé par, par dire que bon, euh, la, la situation actuelle, etc., ce que je comprends tout à fait. En fait, il y a trop de trucs à expliquer de pourquoi je veux pas d'enfant. Enfin, il y a beaucoup de raisons de pourquoi on pourrait faire des enfants aujourd'hui, mm -hmm. et je pense que je suis pas le seul, parce que quand on regarde la natalité, le taux de natalité aujourd'hui, il diminue. Absolument, donc, euh, absolument. Euh, Mais je pense, pense qu'au-delà de ça, je pense que le taux de natalité euh, a diminué aussi parce que les femmes... Se, se sentent enfin plus libres d'écouter leurs propres envies, plus libres de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'on on sort quand même de, de beaucoup de générations où euh, bah, si t'avais pas d'enfants, t'étais une vieille fille. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, la femme euh, a le droit de disposer librement de son corps et de se dire, bah non, en fait, j'ai pas envie d'enfants, donc euh, je vais pas en faire. Et c'est très, très différent euh, aussi. Donc je pense que ça joue, même si le, le, le côté... Euh, le réchauffement climatique, etc. est très, très inquiétant. Mais alors du coup, tu comptes faire quoi Parce que tu disais, je compte faire en sorte de ne pas en avoir. Tu vas te faire une vasectomie euh, C'est ça, ouais. Quand ça, ça Alors quand, je sais pas, mais je sais que je vais le faire. Je vais pas regarder combien ça coûte. Je crois euh, que c'est remboursé par la Sécu. Ça, ni comment ça se fait. De quoi Il me... Je me demandais si c'était remboursé par la Sécu ou pas. Je sais pas du tout. Franchement, je sais rien, je pourrais même pas te dire, je ne même pas aller voir. Je sais que c'est quelque chose oui. que euh, j'en ai entendu parler à droite à gauche, mais je ne sais pas du tout comment ça, ça fonctionne. Oui, donc pour l'instant, c'est une idée un peu vague, quoi. Tu veux pas, ça. mais euh, bon, tu t'attends de voir. Un peu, ouais. après, On n'est pas sur pas une grande conviction. Enfin, je sais que j'ai envie de le faire, mais après, quand, je ne sais pas, quoi. Oui, oui, ok. Bah, écoute, merci, euh, merci pour cette participation, du coup. Il hein. n'y bah, a pas de souci. On te fait des gros bisous. À bientôt. Des bisous. Ciao. Oui. En fait, le truc, euh, c'est que euh, moi, je pensais que, genre, il était en mode, ouais, bon, bah, ça y est, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait ma vasectomie. Enfin, tu sais, 
tu dis « je veux pas d'enfant » et es, euh, tu viens intervenir. Moi, je pensais que tu étais, étais à fond, tu vois. Bon, là, c'est un peu euh, « oh, j'attends de voir ». Ah oui, d'accord, donc tu veux pas d'enfant, mais si jamais, euh, si jamais dans, dans trois ans, tu changes la vie, tu changes la vie, quoi. « Coucou, nous sommes une famille recomposée, 20 ans la grande, on paie l'école privée. Et une autre 15 ans qui est au lycée, on commence à payer le permis. Un bébé de 2 ans, on paye la nounou, 700 euros par mois. Plus un autre bébé qui arrive dans un mois. Waouh On travaille tous les deux, je calcule tout. Je suis un peu angoissée car nous sommes dans une tranche où on travaille et on a le droit à aucune aide. Eh ben, envoie-moi un message privé, euh, si tu veux, euh, on va en discuter, parce que c'est vrai que c'est hyper... Euh, c'est hyper... Euh... <rire> je suis mort Ça fait 10 ans, t'as la même tête <rire> Alors, merci beaucoup, mais en réalité, j'ai pas du tout la même tête. Tu sais, depuis que j'ai eu un enfant, pour le coup, parce que moi, mon fils, il a deux ans, je t'assure, alors vraiment merci, parce que j'ai vraiment pas la même tête qu'il y a dix ans, mais euh, je peux te dire que j'ai pris un sacré coup de vieux depuis que, depuis que j'ai mon enfant. Euh, je le vois, alors vous, vous le voyez pas, parce qu'on est de loin, et puis ma, ma, ma webcam, elle est pas très... Euh, ma webcam, j'ai utilisé ce terme Elle est pas de très bonne qualité, mais en réalité, si je me rapproche un peu, tu vois, genre j'ai pris, pris grave des rides, là. Tu vois, là, tout là, là c'est plié, là aussi et tout. Non, non, j'ai pris... Euh... Oui, bon, d'accord, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me plaindre. Mais, euh, mais merci, en tout cas, <rire> ma webcam. Non, mais oui, j'avoue. Envoyez-moi un petit message privé euh, sur Discord, tous celles et ceux qui veulent participer. Là, il y a plein de gens qui me disent des trucs super intéressants et je les laisse passer. Envoyez-moi un message privé sur Discord. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien. Moi, je suis nade, euh, voilà, tout en haut euh, du Discord, puisque c'est mon Discord. Et, euh, et puis, on, je vous appelle, quoi. On va discuter de tout ça, parce que c'est super intéressant, tout ce que vous me dites dans le, dans le chat. Mais je préfère vous appeler. Alors, je vous rassure, c'est anonyme et gratuit. Hein. Euh, qui est-ce qui m'avait envoyé ce message-là, qui était super... Mathilde, 21 000. Envoie-moi un petit message privé, comme ça, je t'appelle. Euh, après, bon, faut avoir Discord. Que... C'est les rites du bonheur. Ah, mais oui. Ah, non, mais alors, euh, je vous rassure. Moi, je... je... Enfin, si, ça me fait quelque chose, évidemment, d'avoir de, de, pris un petit coup de vieux. Mais c'est vrai que c'est surtout toi qui le remarque, parce que les autres, en fait, ils le voient pas trop. Ou alors, s'ils le voient, ils vont pas te dire « Ah, j'avoue, t'as grave pris un coup de vieux. » Mais euh, regardez, je vais vous montrer une, vidéo de, une photo de moi, il y a 10 ans. Je l'ai posté, euh, je posté euh, en story, là, parce que tout le monde disait « Allez, euh, everyone tap in. Euh, » Regardez, ça, c'est moi. C'était quand En 2000... Ah bah ben non, c'était pas en 2021, du coup. Voilà, ça, c'est moi à 21 ans. Bon, c'est vrai que j'ai un peu la même tronche. Mais on voit, on voit quand même que je suis plus âgée. Genre, j'avais les, 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 les petites joues tout rotondes et tout, là. Attention, pas de jugement ici, merci. Pourquoi Merci pour le sub. Euh, zéro changement. Oh, si, si je m'épile me, je me, je les sourcils différemment. Coucou, Xbloods, bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on parle parentalité, éducation, euh, maternité, paternité. Donc, euh, n'hésitez pas. Tu faisais bébé. Ah bah ouais, à fond, attends, avec les petites joues et tout, là. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Discord. Il n'y a personne, là, qui m'envoie un message. C'est pas possible. Vous avez, vous avez des trucs super intéressants à me dire et vous m'envoyez pas de message sur Discord Qu'est-ce qui se passe Tu faisais bébé Mais oui, bien sûr, je faisais bébé. Mais j'ai toujours fait plus jeune, pour le coup, que, que mon âge. Ça, c'est de famille. Hein. Mon père, c'est pareil. Mon frère, c'est pareil. Mon père, à 30 ans, on lui demandait sa carte d'identité pour rentrer en boîte. Alors, ça vous dire <rire> Bonjour, Likos. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 20 ans. Je suis belge et streamer. Ben, très bien, super. Ce qui est dur, c'est les changements du corps pendant la grossesse. C'est vraiment rapide et hallucinant. Non, mais c'est clair. Mais Alison, pareil, viens m'envoyer un message, on en parle. C'est super intéressant comme sujet. J'ai trop envie d'en parler, mais tu sais, je préfère avoir un échange direct. C'est comme si on se téléphonait. On ne va pas te voir, juste on t'entend et c'est trop cool. Alison, viens nous parler de ça. Je voulais parler d'un truc, mais j'ai peur d'être superficielle. Mais non, mais tu ne seras pas superficielle. Anti, s'y passe, je t'explique. Il n'y a, a rien de bête, il n'y a rien de superficiel. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec une copine, par exemple. On parlait de l'allaitement, parce que c'était quand j'allaitais encore mon bébé. Et c'était une copine qui me disait, bah, moi, l'allaitement, franchement, je ne pourrais pas, parce que bah, pour moi, les seins, c'est trop sexuel. Euh, genre, je ne peux pas imaginer euh, allaiter mon bébé, etc. Enfin, tu sais, il y a des gens qui pourraient se dire, euh, mais pour tout quoi. Mais en fait, c'est trop intéressant, parce que si elle, elle pense ça, c'est sans doute qu'il y a plein d'autres gens qui pensent comme ça. Et, euh, et c'est toujours intéressant, en fait. Tout est intéressant. Juste envoyez-moi un message privé. Je vous appelle et on en discute. Allez, en téléphone à Gertrude, qui a quelque chose à nous raconter. Et en attendant, les autres, envoyez-moi un petit bébé par message privé. Enfin, un petit bébé, hein, ce que vous voulez, mais euh, comme ça, je vous appelle, on en discute. Allô, allô Allô, tu m'entends bien Salut Gertrude, je t'entends très bien, et toi-même Écoute, je t'entends très bien. Super, alors on t'écoute, raconte-nous. Ben justement, euh, je, veux, alors je, je vais un peu euh, être dans la ligne, enfin dans un autre genre, je suis dans la lignée de... Je voulais parler d'une peur, euh, parce que j'ai entendu l'Alphonse qui disait qu'il ne voulait pas d'enfant. Ouais. Euh, moi, en fait, euh, je, je sais que ce n'est pas que je ne veux pas d'enfant, c'est que j'ai littéralement extrêmement peur d'en avoir. Pour une raison qui, qui, est, enfin, qui, selon moi,
euh, même si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Euh, en fait, j'ai très, très... Comme j'ai fait, j'ai passé des années à... J'ai mis des années à accepter mon corps, à faire du sport, à essayer de, de correspondre à un idéal qui était le mien. Ouais. J'ai extrêmement peur euh, de ne jamais réussir à le retrouver et donc d'être malheureuse ensuite si mon corps... Euh, J'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui parlaient du changement de, du corps et ouais. je, je n'ai entendu de, de, des personnes autour de moi qui ont eu des, des bébés euh, que des expériences... Euh, un peu difficile avec le rapport au corps. Ouais. Et moi, j'ai vraiment très, très peur de ne pas supporter euh, le changement euh, et d'en de, vouloir après, entre guillemets, à, à cette expérience, quoi, euh, de façon euh, par effet rebond, quoi. Je comprends. En, en réalité, euh, j'observe effectivement que euh, même si euh, es heureuse d'être enceinte, parce que ça y est, tu vas avoir un enfant, et es, c'est bah, un step... Enfin, si tu le voulais, en tout cas, c'est trop cool, tu vois. Mais euh, je sais que en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu le sentiment d'être complètement dépossédée de mon corps. C'est-à-dire que j'avais l'impression de... de, de, de tu, en fait, littéralement, tu partages ton corps. Genre, tu, 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 tu fais un, un rental, quoi. Il y a, y, a, y a un petit être qui est en train de grandir dans ton corps. Donc, euh, c'est plus ton corps, c'est votre corps. Donc, ouais. ça, déjà, c'est très bizarre. Et effectivement, euh, on est quand même dans une société où, encore une fois, on nous oblige à, à être mince, à surtout pas grossir, etc. Tu sais, c'est censé être un compliment de dire « Oh là là, mais t'as grossi que du ventre hein, pendant que t'es enceinte. » Mais en fait, évidemment que je grossis, évidemment que je vais prendre des joues, des bras, etc. Parce que c'est normal. En fait, c'est mon corps qui est en train de prévoir de faire des, des stocks. pour euh... Donc, évidemment que tu vas grossir et évidemment que tu vas pas reconnaître ce corps et que tu vas potentiellement moins l'aimer, sauf exception. Hein. Il y a des femmes aussi qui, qui le vivent trop bien et qui kiffent. Mais comme on grossit et qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours qu'il fallait surtout pas grossir, effectivement, tu le vis... Moi, en tout cas, je l'ai très, très mal vécu. Euh... Et pourtant, tu vois, je n'ai pas travaillé comme toi à voir mon, mon dream body, mais, euh... mais je sais que je l'ai très, très mal vécu. Et pour le coup, euh... pour ce qui est de retrouver son corps d'après, alors ça, chacune est différente. Moi aussi, j'avais très, très peur de de rester bah, finalement plus grosse qu'avant. Et oui, il y, y a une part de grossophobie là-dedans. Hein. Bah, malheureusement, c'est ce que je pensais. C'est ce que je ressentais. Et, euh, et en réalité, je sais pas, il y a eu un truc où je me suis dit, bah si, en fait, je vais y arriver. Et du coup, je suis devenue plus mince qu'avant de tomber enceinte. Ah oui, bah c'est... <rire> Pourquoi pas aussi <rire> J'imagine que ça doit arriver aussi. Mais je sais pas, es, je pense que c'est... Euh, comment dirais-je Ça arrive en fait assez souvent. Je pense que ça dépend en fait de, de, ta, de, de la réponse de ton corps, de la réponse de ton mental. Je te dis, il y a des gens qui le vivent trop bien. Euh, et puis tu vois, au-delà du corps qui change, il y a aussi des marques qui sont, qui sont là à tout jamais, du style... Euh, es, as des, tu peux avoir des vergetures sur le ventre. Bon bah ça, c'est pour oui, toujours. Oui, c'est ça. Bah, ma, ma mère, elle a des grosses cicatrices. Moi, elle m'a eu très très jeune, elle m'a eu à 18 ans. Ok. Et, euh, et du coup, toute la vie, j'ai entendu se plaindre comme quoi euh, son corps n'avait jamais été pareil, que, etc. Et alors que je la trouve parfaite, mais forcément, c'est parce que ce n'est pas mon regard, c'est son regard à elle. Et aujourd'hui, je culpabilise parce que quand j'en parle à des copines, bah, j'ai quand même des copines qui commencent à avoir des enfants, qui, qui en ont euh, soit déjà en route, euh, qui, sont, qui arrivent bientôt. Et, euh, et j'entends qu plein qui sont ravis et qui disent euh, c'est normal, c'est merveilleux de donner oui. la vie. Et du coup, je culpabilise que ma raison pour dire, alors c'est une de mes raisons, ce soit la raison principale, ce soit un truc un petit peu égoïste, en mode je n'ai pas envie que mon corps soit, soit déformé, donc en fait, je travaille dessus à l'avenir peut-être. Mais... C'est pas égoïste Gertrude, honnêtement, moi je te comprends, tu sais, la première fois, moi pour le coup, que je suis tombée enceinte, j'en je, avais pas conscience à ce point. Je pensais que tu es oui, tu allais grossir et puis j'avais pas conscience que tu es en fait la peau de ton ventre, elle se détend un peu pour toujours. Tu vois, genre, tu sais, j'ai pas la peau du ventre ferme comme avant. Est, elle est pas non plus fripée, tu vois, mais il y a deux, trois petites choses qui ont changé comme ça. Euh, je te parle pas de l'état de ta touche si jamais, euh, si jamais ta couche par voix basse. Euh, mais euh, la, la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une, dans une dynamique de body positive où on accepte de mieux en mieux et on en parle de plus en plus. Et ça, c'est ce qui permet de l'accepter de mieux en mieux. Le fait que oui, ton corps change. Oui, il y a des choses qui sont euh, irréversibles, mais c'est OK parce que tu as porté la vie, en fait. Donc juste, meuf, t'es une warrior, euh, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Mais je pense aussi que de toute façon, entre le moment où tu te dis, allez, on va faire un enfant et le moment où tu as ton enfant, tu as quand même une grosse, grosse part de, de travail mental qui, euh, qui s'effectue et qui fait que, en fait, tu te prépares à ces changements physiques et tu les acceptes peut-être d'autant mieux. 
Et ça, il y, y a des gens qui, nous, qui préparent, il y a des gens dont c'est le métier de préparer psychologiquement les, fa les futures femmes enceintes. À leur changement de corps À leur changement de corps, même leur changement de peut-être d'hormones. Enfin, je ne sais pas comment. Enfin, ouais. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres choses. Alors, vraiment juste le corps, même, même dans l'esprit. On en a parlé euh, la semaine dernière. Il y a, y a ce qu'on appelle les doulas. Alors, ce n'est pas le mot officiel, mais tout le monde appelle ça des doulas. En gros, c'est un peu ta meilleure copine quand tu es enceinte, évidemment euh, rémunérée, hein, mais elle t'accompagne pendant ta grossesse, justement, effectivement, elle est là pour te parler de toutes ces choses-là, elle est très renseignée sur la grossesse, etc. Euh, après, tu as aussi, euh, tu sais, quand tu es enceinte, tu as un suivi médical quand même tous les mois, minimum. Oui. Euh, ouais. Donc, tu vois une sage-femme, etc. Le problème avec le fait de voir une sage-femme ou un gynéco ou quoi, c'est qu'il faut tomber sur un bon professionnel de santé. Parce que très facilement, même... En gros, on dit que idéalement, faut prendre un kilo par mois, pas plus, pas moins. Tu vois, évidemment, c'est jamais comme ça que ça se passe. Euh, et du coup, très, 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 très vite et très facilement, on va venir te dire, oh là là, euh, surtout, faut pas grossir plus, hein. Ou alors, oh là là, mais il va falloir manger, madame, parce que là, ça va pas, etc. Très vite, on te complexe, on te stresse sur ces histoires de poids, etc. Donc, il faut être bien entouré. Et je pense que euh, si la sage-femme que tu vas voir, elle te plaît pas, il faut pas hésiter à en changer. Pour la petite anecdote, moi, je me souviens la première sage-femme que je suis allée voir. Parce que tu sais, ça, ça commence... En gros, dès que tu sais que tu es enceinte, bah, tu, tu vas voir... Enfin, euh, tu attends 2-3 oui, semaines. Tu prends mais... rendez-vous euh, direct. Quoi. Voilà, exactement, pour, pour essayer de faire... Euh, pas une écho, mais enfin bref, tu vas voir une sage-femme, quoi. Et moi, je me souviens, la première que je suis allée voir, je lui dis, elle me dit, bon, bah du coup, on se revoit dans un mois, etc. Tu sais, elle faisait plein de blagues. Bon, ok, pourquoi pas. Mais donc, elle me dit, bon, bah on se revoit dans un mois. Et tu sais, moi, j'y connaissais rien. Je lui dis, d'accord, du coup, c'est pour faire quoi Enfin, tu sais, on va faire quoi dans un mois que, oui, que, que ça, je quoi. Des questions voilà. la première fois. Et là, elle me dit... Bah rien, allez, à dans un mois Et tu sais, j'ai fait, attends, 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 ma cocotte, c'est ma première grossesse. Alors, j'entends que tu fasses des blagues et tout, moi j'adore l'ambiance blague, c'est super cool. Mais par contre, euh, je vais avoir besoin que tu répondes à mes questions, tu vois. Et j'ai pas envie de me mettre à genoux pour que tu répondes à mes questions. Et du coup, je suis jamais retournée chez cette nana et je suis allée chez quelqu'un d'autre qui, pour le coup, répondait à mes questions, etc. Je pense que c'est super important de trouver un ou une professionnelle qui, qui va te mettre à l'aise et qui va aller bien, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il est aussi très important de se rappeler qu'on a le droit de dire non, qu'on a le droit de dire stop et qu'on a le droit de s'imposer. Parce que tu vois, très souvent, quand on est devant le corps médical, euh, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire stop, on n'ose pas se défendre, alors qu'une euh, sage-femme ou un gynéco ou que sais-je euh, qui va euh, essayer de te body shamer en mode « vous avez trop grossi » ou alors euh, qui, va, qui va te stresser ou quoi que ce soit, t'as le droit de lui dire d'aller se faire voir, tu vois ça, c'est important. Mais donc, pardon, vrai. je m'égare. Il y en a tellement. <rire> ouais, grave. Euh, je m'égare, mais pour, pour répondre à ta question, oui, euh, il existe donc les doulas qui peuvent t'accompagner pendant toute ta grossesse, qui ont plein de conseils, etc. Euh, et il existe aussi les cours de préparation à l'accouchement, avant, euh, avant l'accouchement, du coup. Généralement, tu fais ça pendant ton septième mois de grossesse. Et euh, c'est une série de cours, littéralement, où il euh, y a d'autres mamans euh, avec toi et une sage-femme ou un sage-femme, ou bref, qui, dit, qui te raconte plein de choses, en fait, euh, qu'il y a à savoir sur l'accouchement. Et pour la petite histoire, tout le monde y va en mode, bon, bah c'est la nana qui y va et puis euh, le papa, le futur papa, euh, il retourne bosser. Il faut y aller à deux, hein, parce qu'il y a trop de choses hyper importantes et intéressantes à savoir. Euh, donc ça, c'est intéressant pour peu que tu tombes sur une bonne sage-femme euh, qui fait des bons trucs et qui sont intéressants. Parce qu'il y a les cours de préparation à l'accouchement, tu peux avoir tout et son contraire. Tu peux avoir vraiment des trucs euh, ultra chiants, euh, pas du tout interactifs, et des gens qui sont passionnés et qui vont vraiment t'expliquer un maximum de choses. Quoi. Donc euh, à part ça, la doula et les cours de préparation à l'accouchement, je ne sais pas. Peut-être que tu peux faire de la sophrologie ou euh, des choses comme ça. Mais euh, au-delà de ça, je ne sais pas. Dans le chat, si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. Mais, euh, mais la réalité, euh, ma, ma Gertrude, c'est que euh, de toute façon, quand tu t'apprêtes à tomber enceinte ou que tu es déjà enceinte, tu fais tellement de recherches pour toi. Tu t'écoutes tellement de, des podcasts, tu lis des bouquins, des, des, des articles. Et en fait, tu, je pense que tu apprends beaucoup de choses aussi comme ça. Oui, c'est vrai. Même, même en n'étant pas... J'en ai toujours regardé, même jeune, même en n'étant pas du tout, enfin, pas du tout euh, parti pour avoir des enfants à cet âge-là, j'ai toujours regardé parce que ça... Il y a une part d'inquiétude, il y a une part de, de je sais pas, d'anticipation euh, là-dedans et on a envie de voir l'expérience de plusieurs personnes pour se ouais. rassurer. Mais moi, je te sens un peu victime quand même du, du trauma de ta mère parce que j'ai l'impression que oh. finalement, tu, tu, tu phases sur ce problème-là parce que ta mère te l'a répété, répété, répété et du coup, tu te dis, ah bah mon Dieu, moi aussi, je vais mal le vivre du coup. Sans doute, et sans doute, puis il y a sûrement en plus, ça vient d'elle, du fait qu'elle était jeune et qu'elle était peut-être pas très, pré pas très préparée. C'était arrivé un peu comme ça, donc c'était une autre expérience, c'est ouais. sûr. Mais, euh, mais j'imagine que déjà, ça va avec euh, le fait de travailler sur soi, avec l'acceptation de soi, et 
le fait d'être quand même bien dans son corps, ça va quand même avec la confiance en soi aussi, j'imagine. Mais... Ouais, mais euh, je, dans, dans tous les cas, tu sais, quels que soient les, les, les profils de, de femmes avec qui j'en ai discuté, quelle que soit leur morphologie, qu'elles aient la, la shape Photoshop ou qu'elles soient pas du tout dans la shape Photoshop, ça a toujours été le même, euh, le, le même signal. C'est-à-dire, putain, mon corps change, ça fait trop bizarre. Putain, euh, mon corps n'est plus le même après l'accouchement, ça fait trop bizarre. J'ai vraiment envie de retrouver mon corps d'avant, etc. La réalité, c'est que je pense honnêtement que tu, tu, tu peux pas retrouver ton corps d'avant, sauf si vraiment tu te tues à la salle de sport, tu vois, ce qui n'a pas été mon cas, et vraiment c'est pas ce que je veux faire. Mais euh, si tu te tues à la salle de sport, je pense que tu peux, je me souviens d'un exemple, alors je sais pas s'il si est bon parce qu'on parle d'une meuf de télé-réalité, télé-réalité pardon, mais euh, vous, tu vois qui c'est Jessica Tivenin alors, de... Alors, il y a vraiment longtemps, c'était à longtemps, non euh... Ouais, mais bon, tu sais, elle est restée famous, cette meuf. Et là, aujourd'hui, elle a ouais. deux enfants. Et je me souviens qu'après son premier enfant, elle était revenue sur un tournage de télé-réalité avec vraiment mais, son corps d'avant, c'est-à-dire son ventre plat, mais une, une feuille de papier à quatre, quoi. Et elle racontait que tout le monde faisait genre, c'était de la chirurgie, mais que non, elle s'était saignée à la salle de sport et que ben, elle, son corps d'avant, genre, elle était allée le rechercher, tu vois. Alors, si c'est vrai, c'est que potentiellement, du coup, c'est possible... Maintenant, est-ce que tu as envie de te saigner à la salle comme ça, à ce point, etc. Ça, ça dépend de chacun. En tout cas, j'ai vu sur les réseaux, mais bon, comme on sait, les réseaux, c'est faux, tu vois. Mais j'ai vu sur les réseaux des nanas qui retrouvaient leur corps d'avant. C'est vrai. Et j'ai vu des copines qui retrouvaient leur corps d'avant aussi. Sauf, il y avait une toute petite bouée en dessous du nombril en plus. Oui, j'imagine que de toute façon, ça change, ça change. Un petit <rire> en peu. Plus, en plus, euh, même la salle, même en, en ayant même sans grossesse, allant à la salle, tout le monde n'est pas égaux, même en se tuant de la même manière. Donc, oui, euh... exactement. Et euh, moi, moi, je sais que sur mon corps et sur celui de mes copines, c'est ce que j'ai vu. C'était, euh, en gros, imaginons ton ventre, il est plat comme ça de base. Et euh, en fait, comme ta peau, elle a été, euh, elle a été très, très tendue, ça fait une petite, ouais, une petite bouée en fait de, de ta peau qui s'est un peu distendue et potentiellement de, je sais pas, de masse graisseuse qui se met là, j'en sais rien. Mais, euh, mais en réalité, tu apprends à vivre avec et puis surtout, tu sais, tu sais que les autres femmes sont passées par là aussi. Je sais pas comment te dire, mais euh, c'est euh, assez rassurant en fait de se dire que les autres aussi vivent ça. Oui, oui c'est vrai, surtout qu'il y en a plein qui, enfin, qui disent qu'après avoir eu euh, bah, leur bébé, etc., que c'est comme si ça, au final, ça faisait l'effet inverse, ça enlevait euh, un peu cette pression, etc. De... Absolument. Qu'on est, qu est tellement content euh, dans une autre manière que donc on est moins dans, oui. dans, dans ces considérations pour certaines. Après, j'imagine que c'est pas. Alors, au début, rien, de mais... toute façon, je pense que c'est aussi parce que tu n'as pas le temps. Et puis, euh, tu sais, le, le, la nature est bien faite. Le fait d'allaiter, par exemple, ben, j'avais regardé, je ne sais plus combien de calories ça prend par jour, mais un truc hallucinant. Je te laisserai faire tes recherches parce que je ne veux pas te dire un filtre, un filtre pardon, une, une info euh, fausse. Mais le fait d'allaiter, par exemple, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de calories par jour. Et en fait, en réalité, si tu, fais, euh, si tu manges équilibré et que tu allaites, potentiellement, tu perds très très vite les kilos de grossesse, les fameux, qui ont été d'ailleurs emmagasinés pour ça. C'est pour ça que tu grossis pendant la grossesse, c'est pour pouvoir nourrir ton bébé par l'allaitement. C'est fou, je savais pas. Tu vois Donc en fait, il y, y a mille et une choses comme ça. Alors après, c'est pas parce que tu n'allaites pas que tu vas pas perdre le poids de, de grossesse. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le perdre ou pas C'est autre chose. Mais, euh... Et oui, à l'été, tu peux perdre des bonnets d'origine, absolument. Tu vois, pendant que tu allaites, tu as des seins, mais ils sont énormes. Et après, quand tu as fini d'allaiter, moi je sais que j'ai des seins plus petits qu'avant truc de ouf. Ouais, toute, les, tout, toute, le, toute la masse graisseuse. Ouais, je sais pas. <rire> genre euh, d'avoir... Euh, ouais, peut-être que du coup, ça a enlevé... J'en sais rien, mais moi, je sais que j'ai des plus petits seins qu'avant, ce qui me va très bien, parce que euh, moi, je préfère avoir des petits seins, mais bon, chacun, chacun son truc. Et, et ouais, en fait, c'est dingue, parce qu'il y a tellement de choses qui changent. Ton bassin aussi s'élargit un petit peu. Donc, je sais que, par exemple, euh, c'est euh, une, une copine qui m'avait dit qu'il y avait une technique africaine euh, après euh, l'accouchement de resserrer son bassin avec euh, euh, des écharpes pour justement faire en sorte qu'ils se remettent comme avant. Alors moi, ça évidemment, je l'ai pas fait, je m'en fous, que mon bassin il soit plus large. Mais tu vois, il y a, en fait, il y a mille et une choses qui changent. Même dans ton cerveau, il est prouvé aujourd'hui que ton cerveau ne fonctionne plus pareil après avoir été enceinte. Ah oui, c'est pour ça que je disais dans l'esprit, mais maintenant tu me le confirmes. Non, mais c'est ça, vraiment, c'est c'est euh, un truc de ouf, quoi, de, de tomber enceinte, ça, ça 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 change un million de choses. Moi, j'ai remarqué souvent même que le grain de peau des femmes qui sont enceintes n'est pas le même que avant ou après euh, leur grossesse. Enfin bref, il y a mille et une choses qui changent, pareil sur pour, sur les cheveux. Apparemment, t'as t'as plus de cheveux quand t'es enceinte. Moi, j'ai pas vu, mais parce que j'ai déjà beaucoup de cheveux, tu vois, donc j'ai pas senti la différence. Mais il y a mille et une choses qui changent quand t'es enceinte. Et euh, 
oui, ton rapport à ton corps est différent, mais tu sais, c'est un peu une épreuve, tu sais, comme dans un couple, genre, tu, tu, tu vis ça, et euh, une fois que tu en es sorti et que ça fait quelques années que la grossesse est terminée, tu sais, tu retrouves un nouvel équilibre avec ton corps, et, et ça va, en fait. C'est plus comme avant, c'est différent, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Et pour le coup, tu vois, donc moi, j'en suis là, et quand je me... Parce que, pour, à titre personnel, j'aimerais un deuxième enfant, euh, quand je me dis, putain, il va falloir repasser par la grossesse, j'avoue, je suis vraiment en mode flemme. Mais vraiment. Parce que, pareil, comme tu dis, il faut repasser par là, de, de revoir son corps qui change, regrossir, se ressentir obligé de perdre les kilos de grossesse, etc. Et ça, c'est vrai que pour moi, d'autant plus que, personnellement, j'ai pas bien vécu la grossesse. Genre, pour moi, c'était horrible d'être enceinte. Ça me, ça me saoulait de ouf, tu vois. Mais bon, ça, chacune, chacune a son vécu. Ça dépend de chacune. En tout cas, euh, j'espère que la deuxième peut-être se passera encore mieux. <rire> oui, j'espère. Mais en plus, ma, ma, ma grossesse s'est très très bien passée. C'est juste que tu sais, plus ton ventre grossit, moins tu peux te mouvoir. Moi, mon, mon, mon pire souvenir en étant enceinte, c'est vraiment t'es le soir dans le lit. Parce que tu sais, dans le lit, tu, 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 tu tournes, tu te retournes, t'es bien, tu dors sur le ventre et tout. <rire> Une fois que t'as ton ouais, bidon. impossible. <rire> non, non, non. Je me souviens, je disais à mon mec, tu sais, quand je me relevais, je disais à mon mec de me pousser dans le dos pour m'aider à me lever, parce que c'était trop dur sinon, tu vois. <rire> tu sais, au bout d'un moment, mais t'en peux plus, quoi. T'en peux plus. Donc voilà, je, pardon, j'espère je, je, que je t'ai pas euh, traumatisé euh, encore plus. Non, Ce non, que je voulais te dire... <rire> Ce que je voulais te dire, c'est que oui, il existe un peu ta meilleure amie de la grossesse, c'est des doulas, il euh, y en a plein, euh, et c'est censé être quelqu'un avec qui tu te sens vraiment bien, donc je pense qu'il faut bien la choisir. Il euh, y a les cours de préparation à l'accouchement, tu peux faire de la, de la sophrologie, tu peux t'accompagner tu peux de, de mille et une personnes, si tu veux, que tu peux, et il faut aussi avoir les moyens, mais euh, oui, tu peux être accompagné. Oui, tu te mets dans une disposition mentale avant, pendant et après, qui fait que malgré tout, tu vis quand même mieux les choses. Euh, voilà, il y a... Tu peux être accompagné. Et eh ben dans quelques années, je vous ferai un update si tu fais toujours des lives. <rire> ah bah avec plaisir. Je, si je fais toujours des lives, absolument. Peut-être que ce sera à la télé, on ne sait pas. <rire> ah qui sait, on te le souhaite. <rire> Merci d'avoir participé, ma Gertrude. On te fait des gros bisous. Merci à toi. Gros à bientôt. bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ah là là. C'est ouais, c'est c'est une grosse question, hein, de se dire putain, mon corps va changer euh, quand je suis quand quand je serai enceinte, etc. Et comme je vous dis, euh, même si tu l'as déjà vécu une fois, moi je sais que me, de réfléchir à ma mon éventuelle deuxième grossesse, je suis en mode oh, putain. On se pose aussi beaucoup trop de questions, non Faut un peu lâcher prise, se faire confiance et s'écouter. Euh, je sais pas, Anne. Moi, j'ai moi j'ai tendance à penser que c'est euh, c'est naturel et sain de se poser des questions, même si effectivement faut pas s'angoisser. Mais enfin euh, tu sais, c'est quand même une grosse tranche de vie, euh, la grossesse. Donc euh, je pense que c'est normal et important de se poser des questions, de s'interroger sur euh, sur ce qui va se passer, quoi. Parce que sinon, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, non On y retourne comme en 14. De quoi tu parles, The Freedom 42 Pour celles et ceux qui veulent participer, nous poser une question, nous raconter une histoire, lancer un sujet sur mon Discord, tu trouves pas Mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu vas me trouver. Voilà, merci Marie. Euh, vous m'envoyez un petit, un petit message privé sur, sur Discord, et puis moi, je vous appelle. Et on téléphone à Gertrude, qui a quelque chose à nous dire, à nous demander, je ne sais pas. On va vite le savoir. On attend qu'elle décroche et en attendant, salut, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. J'aurais aimé pouvoir garder du poids de grossesse, au contraire, perso chacun est différent. Oui c'est ça, c'est ça, mais en fait de base, en fonction de ta morpho de base et du, du, du corps que tu as envie d'avoir. Allô Oui. Salut Gertrude, comment ça va Bah ça va nickel, merci. Est-ce que tu m'entends bien Ouais, super. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce que tu veux nous dire, nous demander, nous raconter, balance alors, moi, je, je voulais parler de la, de la grossesse aussi, puisque je suis enceinte de 4 mois et demi. Félicitations Super Merci. C'est génial. Euh, effectivement, moi, je me sens bien. Euh, J'aime beaucoup euh, cet état-là. Je sais qu'on n'en aura qu'un, parce que c'est un choix qu'on a fait. OK. Donc, j'en profite euh, vraiment à fond. Mais par contre, c'est vrai que le, le changement du corps, c'est un truc qui est un peu inattendu. On a beau te le dire, te le répéter, t'expliquer, euh, le vivre, ça n'a rien à voir. Hein. Et pourtant, là, tu nous dis ça, euh, tu n'es qu'à 4 mois et demi de grossesse, donc tu ne dois pas encore avoir un très gros bidon, en plus. Non, mais j'ai déjà un petit bidon, parce que j'ai été assez malade avant, du coup, je n'ai pas beaucoup d'abdos, donc le ventre est sorti assez vite. Ok, ok. Et alors, comment tu le vis Comment tu te sens euh, par rapport à ça bah, franchement, moi, ça va, je suis, je suis heureuse de le voir déjà sortir, je suis heureuse de sentir le bébé commencer à bouger. Ah, déjà, 4 je... mois et demi oh, Je me souvenais pas que ah, c'était oui. si tôt. 
bah, moi, j'ai commencé à sentir les petites bulles et tout, tu sais, genre, vraiment, euh, ça faisait trois mois, quoi. Oh là là, trop chou. Et du coup, là, j'ai les vrais mouvements, le matin, le soir, pas trop la journée encore, je ne le sens pas trop la journée, mais le soir, ouais. Mais tu sais, il paraît que, justement, quand tu marches, enfin, donc la journée, tu sais, quand tu es en mouvement, euh, ça berce le bébé, et justement, c'est à ce moment-là qu'il dort, et c'est quand tu t'allonges que, du coup, bah, il n'est plus bercé et qu'il se réveille, petit bourricot. Bah oui, c'est ça. <rire> <rire> trop chou mais du coup là où c'est compliqué pour moi c'est vraiment avec les remarques des gens euh, j'ai annoncé ma grossesse à la famille à Noël ouais. c'était un, un moment très enfin super quoi un peu émouvant voilà mais euh, tout de suite dès que je l'ai dit euh, j'ai eu des, des remarques sur euh, mon poids sur le fait qu'il fallait pas que je mange trop Putain. il faut pas trop que tu que... manges ceci ni cela nanana et tout et surtout de la part des femmes non ah oui, bien sûr, ma grand-mère et ma tante. Voilà, Putain, les autres, pas du tout, mais euh, les terrible. femmes de ma famille, ouais. Ah mais c'est ça. Une fois que tu tombes enceinte, tu es dépossédée de ton corps, déjà, parce que de toute façon, il va y avoir des changements et il y a un petit habitant euh, dans ton bidon, mais tu es dépossédée de ton corps parce que les autres s'imaginent que ça y est. Tu sais, c'est open bar, ils peuvent te donner tous les conseils non sollicités qu'ils veulent, toutes les remarques non sollicitées, euh, ils peuvent toucher ton ventre aussi. Mais tu sais, sans te demander, t'as as, as eu ça mais aussi ou pas euh, Bah, la copine de mon père, que je connais à peine. Ouais bah ouais, elle, qui s'est permis elle genre, euh, genre ah là mais, mais ça tu vois ça, moi ça me, ça me rend dingue moi je me souviens quand j'étais enceinte j'allais promener mon chien tous les jours parce, enfin bref j'aimais bien me dire que je, je restais en mouvement tu vois et je croise une meuf mais une meuf je sais pas 65 ans tu vois avec sa fille et qui me dit oh vous êtes enceinte je peux toucher mais oh je, mon dieu je la connaissais de nulle part la meuf tu sais et alors moi en plus j'ai un petit problème je suis un peu people pleaser tu vois donc j'aime pas trop dire non mais alors là mais enfin évidemment que j'ai dit non tu vois j'étais là mais, mais non enfin euh... et sa fille elle était trop gênée mais maman mais arrête mais ouais ouais elle cringe à fond parce que je me suis dit mais c'est qui cette meuf genre on se connaît pas mais de rien du tout tu sais c'est pas comme si euh, par hasard tu sais parfois ça t'arrive tu discutes avec quelqu'un dans la rue euh, et puis ah bon bah c'est pas comme si on avait discuté 5 secondes avant tu vois rien c'était vraiment oh vous êtes enceinte je peux toucher mais non c'est ouf, non ah, C'est hallucinant. Je ne comprends pas que les gens se permettent ça alors que le reste de, de notre vie, pas du tout. Quoi. Ah, ouais. ah ouais. Et en plus, c'est très délicat de, de poser sa limite et de dire « Non, mais vous ne touchez pas mon ventre, en fait. » Parce que tu sais, c'est toi la méchante si tu fais ça. Bah ouais, mais moi, je préfère commencer maintenant parce que je me dis que ce sera plus simple de faire accepter le, le consentement de mon enfant ensuite sur euh, les bisous et tout ça. Si ah il oui. me déjà de base... J'ai mis les limites pour moi, quoi. Ah ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Et j'hallucine à quel point, vraiment, mais c'est open bar. Tu sais, jusqu'au moment euh, de l'accouchement, où les gens viennent te voir dans la chambre. Alors, toi, tu n'y es pas encore, mais tu sais, moi, je me souviens, quand mes frères sont nés, par exemple, qu'on allait dans la chambre d'hôpital euh, voir ma maman euh, qui était enceinte, que les grands-parents avaient débarqué, la tante, les oncles et tout. Et je me dis, mais moi, quand j'ai accouché... Pendant mes, mes trucs de préparation à l'accouchement, justement, la sage-femme disait « Bon, alors, je vous rassure, depuis le Covid, il n'y a plus d'invitation, etc. Il n'y a que le, le, le coparent qui peut venir. » Moi, je m'étais dit ah, « Pourquoi je vous rassure enfin, ?»« C'est OK, euh, les visites après l'accouchement. » Et putain, une fois que j'ai accouché, je peux te dire que j'ai compris. Hein. T'as pas du tout envie qu'on vienne t'emmerder, en fait. T'es KO Enfin, non Moi, c'est clair, je veux pas, je veux personne à la maternité, à part donc, mon mari. Euh, son fils euh, qui a 13 ans, qu'on élève ensemble, voilà, qui sera le grand frère. Mm -hmm. mais, mais sinon, c'est tout, quoi. Mais c'est ça. Et moi, je me souviens que j'étais bien contente de ne pas avoir à dire à mes parents « Non, mais je ne veux pas que vous veniez. » Genre juste « Ah ben, l'hôpital n'accepte pas. » C'était tellement confortable. Parce qu'évidemment, je ne voulais surtout pas qu'on vienne m'emmerder à ce moment-là, quoi. J'avais envie d'être peinard, en fait. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment ouais, hallucinant à quel point on est objectisé à ces moments-là. J'ai demandé à la maternité s'ils pouvaient me, me, me dire euh, les visites étaient autorisées ou pas, en espérant que ce soit pas le cas. Ouais. Et la sage-femme m'a dit euh, Mais t'as qu'à dire qu'on euh, n'est on jamais sorti du protocole Covid, euh, ouais. comme ça t'auras personne. Ouais, mais bon, en fait, il y a quand même une petite différence entre raconter un mytho et ils peuvent savoir que c'était pas vrai, et de toute façon, c'est comme ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à, par exemple, à m'opposer à ma belle famille, à leur dire Bah non, vous pas alors qu'ils viennent de loin et tout, c'est un peu compliqué quoi. Vous venez pas à la maternité Ouais. Oh, tu sais quoi Moi je pense qu'il faut pas hésiter à se la jouer. Euh, je suis enceinte donc foutez-moi la paix. Genre, ah non, 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 moi je vous préviens, t'es quitte à faire la princesse en fait. Parce que, oh. tant pis, tant pis, de toute façon on va te dire que tu fais ta princesse, que tu veuilles le faire ou pas, donc fais-le. Ah non, 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 moi je veux personne à la maternité, mais dis-le. 
Balance. Je, alors, pour avoir été à ta place, je me souviens qu'on m'a dit la même chose et que je ne l'ai pas fait. Parce que people pleaser, etc. Mais ça, c'est mes travers à moi. Mais vraiment, mmh. au plus tu peux le faire, au plus je te conseille de le faire. Parce que les gens, mais quand tu es enceinte, quand tu viens d'avoir un enfant, ils n'ont pas de race. Rien à foutre. Oh, c'est fou, ça. Mais, mais c'est un truc de dingue. Ils ne se rendent pas compte, en plus. Et d'autant plus que... Alors, j'imagine que tu es en train de faire ton petit, euh, ton petit process tout doucement sur euh, l'accouchement. Et tu sais, il y a mille et un accouchements. Ça, tu peux avoir une césarienne ou accoucher par voie basse ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu es quand même en convalescence, tu vois, après ton accouchement. Tu sais, on parle du congé mat, ça me fait bien marrer. Putain, c'est une convalescence, le délire. Enfin, euh, euh, si tu as accouché par voie basse, tu as la touche en, en, en chantier, tu vois. Éventuellement, tu as les hémorroïdes. Alors là, je te raconte pas, c'est quelque chose. Bon, si tu as eu une... une une césarienne, t'as pareil, t'as coupé le bidon, tu vois, donc euh, t'as besoin de repos, t'as pas, c'est pas le moment d'accueillir les gens en mode, ah bonjour, bon bah, je vous sers des petits gâteaux, enfin c'est juste pas le moment, tu vois, et ça les gens ne s'en rendent pas compte du tout, ils, moi j'ai halluciné, et j'adore ma famille et tout, hein, mais quand ils sont venus chez moi, je me souviens que vraiment c'était, on s'installe dans le canap, euh, euh, bon bah on peut avoir un petit café, c'était vraiment ça, tu vois. Oh mon dieu, hallucinant quoi. Et moi j'étais ah là, non. putain, mais j'ai un chou-fleur dans le cul. Parce que moi pour le coup, les hémorroïdes, mais je les ai eu fort, fort, fort. J'ai un chou-fleur dans le cul, j'ai la touche en chantier, j'ai mal, euh, je suis fatiguée parce que je dors pas. Et c'est moi qui dois faire le café quoi. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que dans ma tête, il fallait que je fasse comme si tout était normal. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est dur en plus, c'est de t'apprivoiser avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, ouais. Si, tu le connais un peu, ton bébé, mais euh, c'est même pas ça le plus dur. C'est juste que t'es fatiguée et que t'as le corps en chantier. Pour moi, en, en tout cas, à titre personnel, hein, c'était ça le plus dur. C'est que j'étais fatiguée. Parce que ton baby, bah, au début, tu sais, il mange toutes les 3-4 heures, tu vois. Donc, euh, bah, ouais. tu dors pas trop, quoi. <rire> mais ouais. Euh, c'est ça. Mais oui, c est, c est... je pense que les limites, il faut les mettre le plus vite possible. Et, et surtout, ne pas se sentir mal de les mettre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer Au pire, les hommes vont pas comprendre. Mais tu sais, les hommes nous en veulent moins. Et les femmes vont comprendre, vont se dire que <rire> bah elles, elles étaient moins chochottes. Hein. Mais elles vont très bien comprendre pourquoi tu le fais. Et au fond d'elles, elles seront d'accord avec toi. Oui. Donc euh, vraiment, moi, je, je te... Je... C'est obligé. Clair. Elles sont passées par là. Elles savent. Elles s'en souviennent peut-être pas très bien. Parce que, euh, tu vois, même moi, quand je te disais, putain, tu sens déjà ton bébé bouger. J'avais oublié que c'était si tôt. On oublie plein de choses. Mais... Euh... Je pense qu'on n'oublie quand même pas le, à quel point c'est difficile les, les premières semaines, les premiers mois. Je ne veux pas te faire peur, mais bon, de toute façon, tu, tu le sais, c'est fatigant, tu as le corps oui. en chantier, bon, voilà quoi. Donc euh, ouais, mets tes limites, mets tes limites tout de suite. Et d'ailleurs, tu sais, il y a des façons faciles de mettre des limites. Dès que tu sens qu'on va te donner des conseils non sollicités, etc., tu peux dire, si ça vous va, on parle d'autre chose parce que j'en peux plus euh, des conseils. C'est bon, j'en ai des, je pense que j'ai déjà eu tous les conseils du monde, on parle d'autre chose. Ça vous va Et puis... Tu vois <rire> Ça marche. Je penserai à toi la prochaine fois, je ferai ça. Oui, je comprends. Mais tu sais, même dans la rue, les gens t'arrêtent pour te donner des conseils. C'est terrible. C'est terrible. Oh. C'est vraiment ouais, horrible. C'est euh, hallucinant. Mais tout le monde y va de son petit conseil, quoi. C'est ouf. Et tu vois, d'ailleurs, moi aussi, je peux pas m'empêcher. Mais je me permets parce que c'est l'objet du live. Mais, euh, oui, c'est l'idée, là. <rire> ça, ça part toujours d'un bon sentiment. Mais c'est chiant, quoi. Ouais. Écoute, je te, souhaite, je te souhaite bien bon courage. C'est un petit garçon, une petite fille, tu sais pas encore euh, On saura jeudi. Ah, trop bien, trop cool. Toi, tu as une préférence ou pas euh, Non, plus maintenant. J'ai fait mon chemin là-dessus. Je... Ouais Ça va. Trop bien, trop ouais. cool. Bon, bah écoute, euh, je te souhaite une très bonne échographie après-demain, du coup. Et puis merci, euh, merci d'avoir participé. Bah, super, bisous. À ciao. bientôt, ciao. Ah, la grossesse. C'est quelque chose. Coucou les darons, bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on parle de parentalité, de bébé, de grossesse, de, de paternité, de maternité. Donc, n'hésitez pas, euh, si vous avez quelque chose, pardon, quelque chose à dire, à raconter, une question à poser, un coup de gueule à passer, eh ben, vous m'envoyez un petit bébé par message privé sur mon Discord et moi, je vous appelle. Le lien est dans le, dans le chat. Pour les personnes qui sont migraineuses, il est possible de prendre un médicament en cas de migraine pendant la grossesse Alors oui, tu peux prendre du doliprane. Absolument. Mais euh, des études récentes ont démontré que prendre du doliprane pendant la grossesse peut atteindre euh, à, la, à la fertilité de ton enfant, notamment si c'est un petit garçon. Donc, en réalité, il est conseillé de, de prendre le moins de choses possible. Mais euh, 
Après, tu fais comme tu veux. Mais voilà, j'ai euh, découvert ça il n'y a pas longtemps. Le, selon une, une étude récente, prendre du Doliprane pendant la grossesse, ça peut, euh, ça peut atteindre à la fertilité de ton futur enfant, notamment si c'est un petit garçon. Euh, les médiateurs chimiques... Euh, je sais, alors, je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu en entier. J'ai juste euh, retenu l'info. Et euh, donc, ouais, il faut, faut, euh, faut faire très attention. Allez, on téléphone à quelqu'un d'autre pour discuter de parentalité, de maternité, etc. En attendant, les autres, envoyez-moi un petit... Euh, un petit bébé par message privé si vous voulez participer. On adore, on est là pour ça. Après, pendant la grossesse, les migraines sont généralement moindres. Euh, ça dépend, euh, Faustine. Hein J'en suis très très loin d'avoir un enfant. <rire> oui, c'est un, un sacré rat de marée. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. On attend que Gertrude réponde. Pour l'instant, elle ne répond pas. Allô Je lui envoie un petit, un petit message pour voir si elle, si elle est là. Si tu veux échanger sur le métier d'accompagnante doula, dis-moi. Mais bien sûr, avec plaisir, Zafia54. Viens nous parler de ton boulot. Parce que justement, on, on a parlé aujourd'hui et la semaine dernière des doulas. Mais euh, en fait, j'y connais trop rien. Donc bien sûr, viens nous présenter euh, ton taf. Envoie-moi un petit message et je t'appelle. Euh, avec plaisir, c'est trop intéressant, évidemment. Allô, allô Oui. Salut Gertrude, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va bien, merci. Alors, on t'écoute, de quoi tu veux nous parler Qu'est-ce que tu veux nous demander euh, Moi, demander, euh, c'est plus un retour d'expérience. Vas-y, on t'écoute. Euh... Euh, alors, moi, j'ai eu deux enfants. J'ai mon premier, c'est un petit garçon, il a 18 mois. 19 maintenant. Ok. Et euh, je suis tombée enceinte euh, par hasard. Mon fils avait 4 mois. Oh, oh wow. Aujourd'hui, je me retrouve avec deux mini euh, de 19 et 6 mois. <rire> Donc, c'est pas de tout repos. Euh, et c'est surtout ouais, voilà, pour, de, pour demander s'il y a d'autres personnes qui ont été dans ce cas-là. Euh, donc moi j'ai mes deux enfants euh, aujourd'hui du coup je suis maman au foyer ouais. euh, euh, et, et le problème c'est que parfois je ne m'y retrouve pas je ne m'y retrouve pas parce que je suis très contente d'être avec mes enfants hein, ça là dessus il n'y a pas de problème par contre c'est vrai qu'il euh, y a des jours où je me dis euh, j'ai envie de sortir d'ici et d'aller travailler quoi, parce que, parce que bah, je suis toute la journée avec eux euh, au rythme des siestes au rythme des repas, au rythme des couches au rythme de tout ça ouais. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je me dis, euh, ben, qu'est-ce que je fous encore là quoi Pourquoi je vais pas travailler pour... Et puis, il y a des jours où je me dis, ben, ben, je suis bien en fait à la maison, à m'occuper de mes enfants. Mais c'est vrai que tous les jours, c'est parfois compliqué. Et, et c'est vrai que j'ai très peu de retours d'expérience de personnes avec des enfants aussi rapprochés. Et, euh, et des fois, je me demande si, si je suis la seule dans ce cas-là, en fait. Alors, d'enfants aussi rapprochés, c'est vrai qu'il y, y en a peu. Maintenant, de toute façon, moi, je trouve que ton histoire, elle s'apparente beaucoup à, finalement, euh, un parent de jumeaux. Alors, OK, tu n'en as pas oui, eu deux, deux euh, dès le début, mais bon, tu en as quand même deux euh, très rapprochés, tu vois. Que, des fois, je me dis que c'est même peut-être même plus compliqué avec des enfants qui n'ont pas le même âge, mais qui sont oui. très rapprochés, oui. parce qu'en fait, tout ne se fait pas au même rythme. Oui, exactement. Les ne sont pas au même rythme, les repas ne sont pas au même rythme. Et en fait, du coup, toute la journée, je n'ai pas de pause, parce que les enfants de jumeaux, en règle générale, ils dorment quand même en même temps, ils, dorment, oui. ils mangent en même temps, tu fais les, les choses en double, mais tu as des moments où tu te poses. Avec un enfant de 19 mois et un enfant de 6 mois, oui. euh, des fois, pas je du tout euh, c'est plus peut-être même plus compliqué parce que les pauses ne se font pas. J'ai pas de pause oui, parce en fait, dans la journée. Et le, ceux matin, qui vont... pas, le oh. soir ils rentrent et en fait toute la journée j'ai pas arrêté parce que mes enfants ouais. bah, sont jamais au même temps. C'est ça. Parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas d'enfants, sachez que oui la sieste en fait c'est la seule pause de la journée pour euh, les parents et c'est vraiment mais la, la sacro sainte sieste. On a besoin oui. de, de la sieste. Hein. Oui. C'est une question de, de santé mentale. Mais du coup euh, alors. Pour le coup, je te comprends tout à fait sur le côté, mais putain, mais pourquoi je pars pas bosser Moi, je sais que j'ai assez, euh, assez mal vécu aussi ce moment-là, de me rendre compte que ben, j'étais assignée à résidence, finalement, avec mon baby, et de me dire, ça. mais putain, mais, 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 mais pourquoi je bosse pas En plus, moi, pour, pour le coup, j'adore mon taf. Et c'est pour ça que j'avais créé mon compte Maman Nade à l'époque, parce que j'avais besoin de parler. J'avais besoin de, de... Même si je créais des petits contenus où je faisais ouais, juste des stories, ça. au moins, je faisais un truc, tu vois. J'avais une porte, une porte sur l'extérieur, et ça a été ma façon à moi de pas devenir folle, parce que rester toute seule ça. à la maison... Alors oui, je sortais le chien, tu vois. Mais, euh, mais pareil, ouais. tu, tu, tu pètes un plomb, en fait. T'as aucune interaction sociale, ah. ou alors juste avec des gens qui te disent « Ah, félicitations, merci, mais enfin... » T'as besoin de plus, quoi. Donc, euh, je, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Ce qui m'amène à te poser la question, pourquoi, du coup, tu ne travailles pas Est-ce que c'est un choix économique Est-ce que c'est plus rentable de oui. garder les enfants que de, que de bosser, du coup C'est tout à fait ça. En fait, euh, euh, avant d'avoir euh, mes enfants, j'avais un très bon travail. Enfin, vraiment un très bon travail. J'étais très bien payée. 
Et en fait, concrètement, là, aujourd'hui, euh, du coup, je touche le chômage euh, du fait que je reste à la maison parce que j'ai été licenciée. Okay. Euh, du coup, je touche le chômage et je touche en gros 1600 euros par mois pour rester à la maison avec mes enfants. Si je retourne travailler, euh, sachant que je devrais réorganiser mes horaires, réorganiser tout ça, je toucherais euh, pas plus de 2300 euros en fait. Et donc du coup, en payant la crèche, tout ça, concrètement, c'est pas même. rentable pour moi d'aller travailler. Donc tant qu'à faire, autant passer du temps avec tes enfants plutôt que les laisser à la crèche. C'est ton, ton calcul. Exactement. Et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais euh, moi, ce que je vois, c'est que euh, les, 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 les mères au foyer notamment, parce que c'est beaucoup des mères au foyer, il y a quelques pères au foyer, mais c'est quand même beaucoup de mères au foyer, tu tournes en ouais. rond vite et il y a un problème de, de... un peu de santé mentale, parce que tu as un problème d'équilibre où tu étais, comme tu dis, tu vis au rythme des couches, des siestes, etc. Et ouais. ok, c'est un choix économique et je comprends tout à fait, mais est-ce que ce ne serait pas envisageable pour toi, même sans, sans te parler d'aller bosser, hein, euh, d'avoir ouais. ne serait-ce que... Deux demi-journées de, de, de garderie ou de crèche dans la semaine, tu vois Oui, c'est ce, ce que je suis en train de me renseigner, en fait, euh, parce que je suis en contact avec, euh, avec la mamie où mes enfants vont aller en septembre, parce que dans tous les cas, euh, c'est ce que j'expliquais à mon mari, je ne vais pas pouvoir faire euh, mère au foyer éternellement, même si financièrement, c'est plus rentable pour moi. Euh, tu peux pas, dans tu tous peux les pas. cas, en septembre, ils vont aller à la mamie. Euh, c'est acté. Ok. Euh, mais, euh, mais par contre, ils ne sont pas très savants, quoi. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, tu n'as pas de place avant le mois de septembre. Quel que soit le mois de naissance de ton bébé, tu n'as pas de place avant le mois de septembre. Si tu as une place au mois de septembre. C'est ça. J'ai une place au mois de septembre. Ils sont inscrits, c'est sûr. Trop bien. Mais ils n'auront pas de place. Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où ça capte mieux parce qu'on ne t'entend plus trop Excuse-moi. C'est bon, là Ouais, ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, euh, ouais, dans tous les cas, ils n'ont pas de place avant le mois de septembre. Et au mois de septembre, il y a de la place, ils sont inscrits. Ouais. Mais, mais avant, il y aura de place, quoi. Ah ouais, c'est ouf, c'est ouf. Mais bon, là, du coup, tu as euh, une porte de sortie. Fait, le mois de septembre, on... ouais. j'ai une porte de sortie. Mais c'est vrai que d'ici le mois de septembre, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, euh, pff, il serait bien l'un avant ça. Honnêtement, honnêtement euh, pour, pour une ou deux demi-journées ou même une ou deux journées dans la semaine, tu peux trouver euh, une asthmat ou euh, quelque chose, ou même tu es une, une, une nana qui fait un peu du babysitting ou j'en sais rien, pour toi souffler, parce que là, tu es full time en fait. Parce que quand ton mec oui, rentre, il prend, il prend sa part ou que... pas ah oui, oui, oui. Par contre, le papa prend complètement sa part. Moi, là-dessus, c'est vrai que je dis que j'ai enfin, de la chance, euh, mais, mais c'est normal. normal en fait. C'est pas de la chance, c'est normal. Non, D'accord, mais après, en fait, quand je vois les autres papas, euh, je me dis que moi, j'ai de la chance, entre guillemets, d'être tombée sur un papa investi. C'est plus dans ce sens-là. Où il est investi, il fait sa part et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que moi, euh, moi j'estime avoir de la chance parce que je ne suis pas tombée sur un papa démissionnaire. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Donc, okay. euh, donc ouais. il fait sa part, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, le reste du temps, il travaille. Quoi. Ouais. Quand, euh, quand euh, moi, je suis à la maison, lui, il est au boulot. Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est plus dans ces moments-là où je suis toute seule, en fait, à la maison, que je me dis... Pff, c'est lourd, quoi. Après, une fois qu'il rentre, c'est bon, tu vois, je suis, ouais. je suis, je suis soulagée, il, il fait sa part, il est avec ses enfants, il joue avec, il leur donne à manger, il leur fait le bain. Enfin, Là-dessus, euh, une fois qu'il est rentré, ça va mieux. Mais de euh, 8h du matin à euh, 17h30 le soir, eh ben, c'est maman, quoi. Et oui, bien sûr. Et puis en plus, du coup, comme ils ont plus l'habitude d'être avec maman, potentiellement, enfin, euh, ils sont peut-être encore un peu jeunes pour faire ça, mais moi, je sais que comme euh, mon fils, il a eu plus l'habitude d'être avec maman, parce que je me suis quand même fait euh, 7 mois... Euh, toute seule avec lui, bah, le biberon, maintenant, oui. maintenant, maintenant qui, qui, qui s'impose, c'est euh, non, papa, pas biberon, maman. Ouais, bah, c'est ça. Après, euh, moi, je sais que euh, mon fils, il est beaucoup papa, sauf pour euh, certains, certains, certains trucs. Okay. Euh, je sais qu'il euh, est beaucoup papa pour jouer, il est beaucoup papa, il aime beaucoup que son père lui donne le bain. Par contre, dès qu'il se fait mal, dès que, dès que tout ça, dès que c'est vraiment un côté affectif, c'est plus maman. Et bah, Après, tu sais quoi ma fille, par contre, il paraît qu'il y a une raison euh, scientifique à ça, que les enfants préfèrent ah oui jouer avec papa et euh, préfèrent se faire consoler et câliner par maman. En fait, c'est une question d'hormones. Apparemment, euh, tu sais, euh, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement. Et en fait, ouais. il a été démontré que les enfants développent beaucoup plus d'ocytocine en jouant avec leur papa qu'en faisant des câlins avec leur papa. Et les enfants développent ouais. plus d'ocytocine en faisant des câlins à maman qu'en jouant avec maman. D'accord. Et donc, c'est pour ça, en fait. C'est scientifique. Okay. 
C'est ouf, bah, hein ça, se, ça se compte sur mon fils, en tout cas. Ouais, ouais et sur euh... plein d'enfants, tu sais, souvent, c'est euh, papa, on rigole, et puis maman, euh, maman les câlins, quoi. Maman, elle pleure, enfin, je, je pleure, donc c'est maman. C'est vrai que sur mon fils, ça se trouve beaucoup. Par contre, sur ma fille, qui a eu un début de vie très compliqué, elle est euh, RGO sévère, donc euh, elle, a des, oh, des, elle a eu des gros putain. problèmes de remontée acide, elle était très douloureuse les trois premiers mois de sa vie. Euh, C'était l'horreur, hein. je dormais une, heure, une, une à deux heures par nuit parce qu'elle pleurait toute la nuit, oh, là, là, euh, elle dormait que sur moi. Euh, elle, elle était très très douloureuse et le problème c'est que enfin c'est pas c'est pas un problème moi je, je suis contente de ça mais d'un autre côté c'est vrai que c'est plus lourd du coup euh, bah là je te parle par exemple elle est dans mes bras elle, elle veut toujours être à bras elle veut elle, elle veut toujours enfin elle, elle est très très fusionnelle avec moi et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que du coup je peux j'ai beaucoup plus de mal à la faire garder parce que je sais que elle sera pas forcément bien ouais. je, je connais c'est encore plus compliqué en fait avec ma fille qu'avec mon fils. Mon fils, maintenant, il a 19 mois, il, il, il est plus, enfin, il, je le laisse avec d'autres enfants, euh, il m'oublie. Ma fille, je la laisse avec quelqu'un d'autre. Euh, tout de suite, je vois dans son regard que euh, ça mort. va pas le faire. Quoi. <rire> <rire> ouais, je vois parfaitement. Quoi. Ouais, je vois parfaitement. Et en même temps, euh, et en même temps, en tant que parent, tu sais qu'il y a ce moment où de toute façon, il va falloir le faire garder par quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour son équilibre, ça. etc. Mais tu sais quoi Pareil, j'ai lu, j'ai lu un article à ce sujet-là de quel est le bon âge pour faire garder un enfant. Ouais. Et, euh, et euh, cet article. Parce... Enfin, moi, je sais que faire garder mon fils, ça a été un déchirement. Ceux qui, celles et ceux qui me ouais. suivaient sur mon compte Instagram l'ont vu. Euh, ouais. Et cet ouais. article qui était publié dans Le Monde, je crois. Enfin bref, un, 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 c'était un article sérieux, quoi. Qui disait que, ouais. en fait, avant 7 mois, c'est définitivement beaucoup trop tôt. Et idéalement, il faudrait commencer à faire garder son enfant vers un an. D'accord. Pour conserver son équilibre, tu vois. C'est ouf, hein ouais. Ça paraît tellement... Ouais, et après, d'un autre côté, je comprends parce que c'est vrai que mon fils, avant ses un an, ça a été, euh, c'était un peu plus compliqué de le faire garder par quelqu'un. Ouais. Par contre, à partir de ses un an, il n'y avait jamais aucun problème. Quoi. Il partait, même limite, il s'en fichait en fait que je ne sois plus là. Ouais, c'est ouf. Hein. Donc, euh, Alors, euh, mais à ce moment, c'est vrai que c'était plus compliqué. C'était quoi les arguments, me demande-t-on dans le chat Alors, j'ai lu cet article il y a longtemps, mais en gros, c'était une question d'équilibre où, euh, tu sais, juste après la naissance, enfin, euh, les mois qui suivent la naissance, en fait, ton bébé a besoin euh, bah, d'être avec, euh, avec ses parents, notamment avec sa mère pour créer du lien, etc. Et le fait, selon ce, cet article, le fait de séparer de son enfant, genre au bout de deux mois ou trois mois de, de vie, ben, ça, ça crée une sorte de petite cassure dans, dans le lien avec le parent, et donc dans la confiance en soi, et donc dans l'évolution le, de l'enfant. Ce qui semble à peu près logique. Si tu veux, nous, oui. on se sépare de nos enfants au bout de deux mois, parce qu'on n'a que deux mois de congé maths, et qu'on a besoin d'aller bosser, parce que sinon, il n'y a plus de thunes. Mais euh, en ça. réalité, euh, euh, il est quand même... L'OMS conseille d'allaiter pendant combien de temps Deux ans euh, bah, six mois euh, dessus. Six et mois après, minimum. Euh, ouais, oui. Mais idéalement, deux ans. Minimum. Deux ans. Ouais. Donc, en fait, euh, si tu veux allaiter ton enfant deux ans, en principe, tu es avec ton enfant non-stop pendant deux ans. Donc... Alors que nous, en fait, au bout de deux mois et demi, ils de, disent d'aller bosser. Et puis, ouais. euh, tu dois tirer ton lait, machin, dans des conditions pas forcément cool en plus. Parce clair. que quand tu tires ton lait, il euh, bah, faut que tu sois au calme, tout ça. Et puis, ça peut durer un peu longtemps. Mm -hmm. et, euh, et quand tu arrives dans, un, dans une boîte où il euh, faut tout, tout de suite... Et que tout le monde te dit, euh, oh, la rentabilité, bah ouais, mais non, mais moi, c'est l'heure où je tire mon lait, bah ouais, ben bah non, euh, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est clair. Et bah après, bah, du coup, tu finis par arrêter d'allaiter parce que c'est trop compliqué avec le boulot. Ouais, non, non mais c'est ça. Et donc, en fait, je trouve que le. Enfin, je trouve, tout le monde trouve, hein, de toute façon, les, euh, les, les conditions de, de, de maternité en France sont, sont. Enfin, de congé. Encore une fois, le fait qu'on appelle ça un congé, moi, ça me rend ouf, mais bref. Euh, un congé ah, ouais, maternité ouais. sont beaucoup trop courts, beaucoup, beaucoup trop peu payés. Enfin, bref, on n'y est pas du tout, quoi. Donc, euh... donc, voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à, à la raison pour laquelle tu nous appelais, c'est-à-dire ce sentiment de solitude quand tu, quand tu gardes tes enfants, je te comprends tellement et je pense qu'il est vraiment partagé par mais par 100% des, des parents, en fait. Il y a forcément un moment où tu as oui. l'impression de devenir taré parce que tu n'as plus ton équilibre, quoi. Non Il bah, n'y a plus l'équilibre. Et puis, le, le, pour mon fils, je sais que mes parents étaient à la maison. Euh, ils étaient tous les deux en arrêt parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que les quatre mois où, avant, à, à, avant que je tombe enceinte, je n'étais jamais toute seule. Il euh, y avait toujours mon papa, il y avait toujours ma maman ou mes petites sœurs. Enfin, j'avais toujours quelqu'un sur qui m'appuyer. Et donc, c'est vrai que mon fils, ça a été moins compliqué parce qu'il était toujours à bras, mais de... 
de tout le monde et pas que de maman. Mmh. Et quand je me suis retrouvée à arriver euh, bah, à la maison avec euh, mes deux enfants et que mon, mon mari a pris le boulot au bout d'un mois, je me suis retrouvée toute seule avec les deux oui. euh, et j'étais pas habituée en fait. J'étais pas habituée à être toute seule parce que euh, bah, j'avais jamais eu le problème avec mon fils. Mmh. Et, euh, et là, je me suis retrouvée, retrouvée déjà toute seule avec deux enfants très rapprochés. Et personne pour venir me soutenir, en fait, parce que mes parents avaient tous les deux repris le boulot, mes sœurs avaient pris, avaient bossé aussi, euh, mes beaux-parents, pareil, ils bossent. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée d'un coup toute seule, euh, sans être habituée, sans être préparée et sans avoir de rythme du tout, parce qu'un rythme avec un nouveau-né et en plus un bébé d'un an, euh, bah, c'est plus du tout le même. Oui, et donc, du clair. coup, en fait, j'ai été lâchée dans ce truc où, de bah, toute façon, il faut que je me dénerve. Pas le choix, pas le choix. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, bah, allez, euh, jour après jour, on y va, t'es dans le tunnel et il n'y a pas le choix. Et tu sais quoi C'est ça. Euh, je, je, moi, je, re, je me reconnais beaucoup dans, quand tu parles de ta fille, parce que sans avoir aucun problème, moi, mon fils, ça a été koala, mais vraiment le, le, le mon ouais. petit pot de koala, moi, tu vois. Donc, euh, et, euh, ouais. et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est plus possible d'être indépendant parce que comme cet enfant veut toujours être contre toi et toi en tant que maman, comme je disais, il y a ton cerveau qui est différent. Hein, donc, c'est insupportable d'entendre ouais. ton bébé pleurer, pas parce que ça t'énerve, ouais. mais parce que tu ressens sa douleur. Genre, c'est horrible. Ça. Tu peux plus prendre ça. une douche, tu peux pas étendre le linge, tu peux rien faire ouais. parce que tu as ton bébé ouais. sur toi, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, il n'y avait même pas de question de sieste parce que même ses sieste, elle les faisait dans mes bras. Exactement. Et donc, ta fameuse pause, tu ne l'as pas... Enfin, si... Si t'avais pas eu un autre enfant à gérer, c'était un peu la pause, parce qu'à la limite, tu peux rester dans le canapé, tu vois. Mais toi, t'en avais un deuxième à gérer, donc j'avoue, mais oh, c'est quelque ça. chose. Hein. Et c'est là qu'on voit, tu vois, que tous les enfants sont différents. Et tu vois, je me souviens d'avoir beaucoup souffert de ça quand, quand, quand mon fils était plus jeune, euh, parce qu'aujourd'hui, il, il se détache un peu, tu sais, comme il marche et tout, maintenant, il part à la découverte du monde. Donc, voilà, et, et il est plus du tout à bras, même si un peu quand même, mais euh, je me souviens d'avoir beaucoup souffert de ça, parce que, en gros, on me faisait comprendre que... Euh, euh, j'avais loupé un truc dans son éducation parce que <rire> s'il avait autant besoin d'être ouais, dans mes bras c'est qu'il y avait oui. un souci tu vois il est pas du tout assez social ton fils il est pas voilà, sous-entendu, sous-entendu, t'as raté un truc, t'es une mauvaise mère, tu vois. Alors que ben non en fait, c'est juste qu'il est comme ça et tous les enfants sont différents et, et that's fine quoi. Et puis même si, si, si les, les, les trois quarts des, des mamans ont envie de porter leurs enfants, comme moi, euh, au début, j'étais très contente qu'elle soit toujours à bras. Euh, les trois premiers mois, ça l'a soulagée. Ça me faisait même du bien à moi de la voir à bras parce qu'elle pleurait pas. Et, euh, et mais, mais peu importe que tu aies envie ou pas, si ton bébé a besoin d'être porté, que tu sois d'accord avec ça ou pas, de toute façon, c'est soit tu le portes, soit il pleure. Donc concrètement, le choix, il est vite fait. Hein. Non mais c'est clair, c'est clair, et puis oui, c est, c est, je, te, je te rejoins vraiment, il y a des moments où t'en peux plus, juste t'as besoin de pouvoir disposer de ton corps, moi je me souviens pareil, je pouvais même pas utiliser la poussette, parce que si je le mettais dans la poussette, c'était le scandale, donc en fait les promenades, ouais. tout, c'était en, euh, en écharpe, et puis de toute façon comme je promenais, comme je promenais mon chien, c'était beaucoup plus pratique, et donc, mais Merci. je me souviens, les premières fois où je me suis promenée, où j'avais pas de porte-bébé et pas mon chien, mais tu sais, j'avais. Tu sais, je me disais, mais putain, mais en fait, je suis légère, ouais. genre. C'est. Faut pas croire. C'est même plus normal, en fait, que ouais. quand on arrive à disposer de notre corps comme on en a envie. Ça en devient presque bizarre et, et pas normal, en fait. On a l'impression d'oublier quelque chose. On a l'impression qu'il y, y a quelque chose qui manque, quoi, parce qu'on est tellement plus habitué à avoir de la liberté qu'au final, on se retrouve en, en mode. De... Merde, mais. Qui... Enfin, j'ai pas oublié qu quelque chose. C'est trop facile. Tu sais, tu reviens dans la vie en mode easy. <rire> On a débloqué le step, quoi. Grave, grave. Non, mais c'est clair. Et tu vois, tout ça, tout ça tu, ne peux, tu ne le vis pas si tu n'as pas un bébé koala, comme dit euh, Elia non, Dream ça. dans le chat. Et il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont pas. Et en fait, ça ne dépend pas de toi en tant que parent ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a aussi la personnalité du bébé. Et ça, les gens Bien refusent coup. de le croire, de l'entendre ou quoi que ce soit. Mais je te dis, mais moi, j'ai tellement mal vécu quand il y avait les grands-parents qui voulaient le prendre dans les bras, tu vois. Et juste, il était en mode, euh, non, non, maman, tu vois. Et tu ouais, sais, ils sont ça. là en mode, ah non, tu restes dans mes bras. Mais tu sais, moi, j'étais en mode, bah non, en fait, il va pas pleurer et rester dans vos bras, quoi. Et, euh... bah non, c'est ça. Mais le nombre de fois, j'ai dû récupérer ma fille euh, dans des bras de quelqu'un parce qu'elle hurlait en me regardant en mode, mais récupère-moi, en ouais. fait. Et que les gens, ils disaient, ah, oh, elle va pas s'habituer hein, si tu la récupères à chaque fois. Mais je, je cherche plus qu'elle s'habitue à ce qu'elle soit dans les bras des autres, en fait. Mais... Je cherche juste à ce que ma fille soit bien. Mais c'est ça Qu'elle qu soit habituée d'être dans les bras des autres ou pas, c'est ça en fait. Tout les gens... Qu'elle soit bien, donc... Euh... Mais c'est ça, les gens, plus ils sont proches de toi, plus ils s'imaginent qu'ils ont droit à une espèce de, de shoot d'amour et d'affection d'un bébé, genre c'est la petite peluche, allez, ça. je la prends dans mes bras. Mais non, en fait, non. C'est enfin, ça. C'est son
Mais concrètement, après, je, je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure avec euh, les personnes qui étaient, euh, quand tu es, es enceinte, les personnes qui viennent te toucher le ventre. Oui. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, où j'avais ma fille à bras euh, dans la rue, bah, en portage, tout ça, où les gens, ils s'approchent et ils touchent le bébé. Mais oui Mais en fait, mais oui euh, vous avez, en plus, on sort d'une période Covid, euh, où tout le monde était masqué, tout ça, et là, vous vous permettez de venir ah, toucher oui. un bébé. La, la première fois, ma fille, elle avait deux semaines. Non, mais... euh, vous, vous vous permettez de venir avec vos mains, je ne sais pas où elles ont traîné, de venir toucher ma fille. Je me suis reculée en leur disant, excusez-moi, mais vous ne touchez pas ma fille, quoi. Ah non, mais c'est ah, clair. Mais pourquoi bah, Parce que, en fait, vous, elles vous entraînez où, vos mains euh, Et pareil, vous vous les mains, pareil. Ou... En fait, tu passes ah. tellement pour une connasse quand tu dis, excusez-moi, vous touchez pas ma fille. Moi, je sais que je me retournais comme ça, et comme j'avais tout le temps mon chien, j'avais la bonne excuse. Non, non, je vous laisse pas toucher le bébé parce que le chien aime pas ça du tout. T'es genre, j'avais l'excuse. Mais quand, enfin, c'est difficile de passer pour la connasse en mode, euh, vous touchez pas mon bébé en fait, alors que c'est juste normal. Après, moi, j'avoue que, j'avoue que le côté euh, de passer pour une connasse, concrètement, je m'en connais. Mais t'as raison. Ma fille, elle tombait pas. Mais, mais t'as raison. T'as raison. Moi, c'est encore une fois, c'est mon travers de people pleaser. Mais tu as raison. Ouais. De toute façon, mais, ouais. euh, mais c'est que moi, faire plaisir aux gens, euh, maintenant, alors avant, j'étais beaucoup comme ça, avant d'avoir des enfants. Maintenant, ouais. j'ai des enfants, euh, concrètement, je m'en fous, le bien-être de mes enfants euh, passe avant le fait de vouloir faire ouais. plaisir aux gens. Mais je pense que euh, moi aussi, en tant que maman, maintenant, il y a quelque chose qui s'est débloqué là-dedans, où euh, pareil, je, je, c'est plus facile de me mettre dans une position Donc, où tant pis... Euh... Et, de, ouais, de, et de se dire, bah, tant pis si je passe pour la méchante, quoi. Ouais. Ouais ouais. Euh, donc bah écoute, en tout cas merci euh, merci beaucoup euh, pour cette intervention. Je vois qu'on est très d'accord euh, toutes les deux. Il y a quelqu'un qui a dit on s'est bien trouvé. <rire> et courage courage ma Gertrude pour euh, cette histoire de de, de 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 mère au foyer et vraiment le le je pense que le meilleur compromis pour celles qui nous écoutent parce qu'il y a des il y a des femmes qui disaient dans le dans le chat qu'elles se elles se reconnaissaient dans ce que tu racontais même si on n'a pas les moyens de payer une full garde s'offrir so, so, en fait parce que c'est un cadeau qu'on se fait hein. s'offrir une demi-journée par semaine ou même deux demi-journées par semaine mais ouais. euh, eh ben, il faut le faire il faut le faire et il faut passer ah oui, ce pas là c'est une question sentimentale et même euh, si même si ça peut être euh, genre un moment où tu peux avoir du temps avec le papa ou le coparent ouais. en tout cas ouais. pareil c'est du c'est toujours bon à prendre parce que euh, on a besoin de ce temps-là, que ce soit pour soi ou que ce soit à deux, on a besoin de se retrouver ouais. et avec des babies, notamment des babies koala, c'est si difficile. Oui, non, on est d'accord. Donc, on est, euh, on est content. je te souhaite bon courage, tu as tout mon soutien et n'hésite euh, pas à venir nous donner des nouvelles quand tu auras trouvé une solution de garde, ne serait-ce que pour un petit Ça moment marche. dans la semaine. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt, merci à toi, ma Gertrude. À Ciao. Oui, alors là, mais ça, c'est terrible. Quand on me lance, moi, je, je pars hein, sur les histoires de maman, etc. Si je peux vous conseiller, ne soyez pas protecteur, mère poule trop longtemps, ça peut nuire à l'enfant. Problème social. Ah bah oui, oui c'est du vécu. Ah oui, oui, bah bien sûr. Après tout ça, de toute façon, c'est des choix d'éducation. Mais pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, nous parler euh, d'éducation, euh, de grossesse, de maternité, de paternité, de, de quoi que ce soit relié à la, à la parentalité, n'hésitez pas. Euh, même si euh, tu es en parcours PMA, ou si tu as fait une vasectomie, ou euh, si tu as choisi de te faire ligaturer les trompes. Euh, Allez-y, mes enfants, si t'es si enceinte et que t'as peur de l'accouchement, n'importe quoi, quel que, soit, tu, quel que soit le sujet. On avait une doula tout à l'heure qui disait, euh, bah, si, si tu veux, je peux venir parler de, de, mon, de mon travail. Mais, euh, mais carrément, carrément, euh, ah bah voilà, justement, la, la voilà la doula, il me semble. On va téléphoner à Gertrude pour qu'elle nous parle de tout ça, parce que c'est vrai que c'est tellement intéressant. Allô Allô Comment ça va, Gertrude Eh ben, ça va un peu... Un peu intimidé par euh, ah, 400 personnes qui sont il faut là. pas il faut pas t'inquiète pas il n'y a que toi et moi d'accord on oublie le reste ah, <rire> alors du coup tu nous disais dans le chat toi tu es doula oui c'est ça alors moi j'aime bien l'autre titre que je me suis donné ouais. euh, je suis auxiliaire à la, à la base je suis auxiliaire de puriculture d'accord euh, mais euh, j'aime pas trop le terme de doula je préfère dire euh, bonne fête des parents alors pourquoi t'aimes pas le terme de doula parce que moi j'y connais rien pour le coup j'ai pas fait appel à euh... Vas-y, on t'écoute. Ah ouais, euh, j'attendais que tu, tu finisses ta phrase. Mais, euh, en fait, parce que moi, je suis auxiliaire à la base et qu'une doula n'a pas forcément de diplôme, en fait, après, en parentalité, périnatalité, etc. Et euh, donc, elle a sa formation en doula, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai quelque chose en plus, entre guillemets, et c'est pour ça que je préfère ce terme de bonne fée des parents. Certains disent accompagnante en parentalité, périnatalité, euh, voilà. Euh, moi, je préfère mon petit terme à moi, ça me convient mieux. D'accord, très bien, pas de souci. Et alors, vas-y, raconte-nous, euh, quelle est l'étendue de, de ton travail Parce que c'est hyper, euh, hyper intéressant. 
Euh, alors moi, j'accompagne les familles euh, dès le désir de grossesse et toute la vie de parents. Euh, je propose des massages, les bains enveloppés, les bébés signes et tout un accompagnement parentalité euh, avec des groupes de parole. Euh, ah, trop bien des, Donc, tu, vas, tu, pour tu, les vas bébés, des, euh, tu vas créer un peu des, des petits events où les, les parents, un peu comme ici finalement, où les parents vont pouvoir discuter entre eux de, de, de leur peur, de, de, de ce qui est cool, de ce qui est moins cool, etc. Ouais, alors je fais du groupe et je fais aussi du, du, de l'individuel. Ouais. Je me déplace directement à domicile, à la maison pour prendre soin des parents. Ok, trop bien. Et euh, comment Parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, on avait une autre Gertrude qui nous disait, bah, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, le changement de mon corps, etc. Euh, ça, par exemple, c'est un sujet sur lequel tu peux accompagner des futures mamans Ouais. Alors, bah, quand j'ai fait ma formation pour les massages, j'ai eu justement une maman comme ça qui était très, très angoissée par son corps, par ce changement, etc. Et on est passé beaucoup par du massage et ça a vraiment... Ça a vraiment lui... Ça l'a vraiment aidé en fait. Et plus les séances passaient, à chaque fois, je revenais, ah bah ça va mieux. C'est vrai que bon, ça change, c'est difficile. Mais maintenant, j'accepte mieux. J'arrive à poser la main sur mon ventre, à vraiment profiter de ça et de cette étape. Je sais que ça va passer. Et vraiment, ça peut prendre, enfin, euh, ça peut être, euh, ça peut prendre une grande dimension dans la, dans la vie. Et en fait, se faire accompagner, c'est juste normal et tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Est-ce que c'est, est-ce que c'est remboursé par la Sécu ou pas du tout? Euh, moi, j'ai de la réflexologie plantaire qui peut être remboursée dans certaines mutuelles. Malheureusement, pour l'instant, euh, peu importe qu'on soit doula ou auxiliaire ou n'importe quoi, c'est pas encore remboursé. D'accord. Et il euh, faut prévoir quoi comme budget, euh, du coup, pour se faire accompagner euh, par euh, quelqu'un qui fait ton métier ah, Alors là, tout dépend. Ça dépend de la région, de là où on est. En général, dans les petites régions, enfin, la région parisienne, je ne connais pas du tout. Mais pour le coup, euh, les régions alentours, la plupart du temps, c'est 60 euros de l'heure. D'accord. Après, il okay. y a des forfaits, il y a des choses comme ça. Plus on prend d'ateliers, plus on peut nous réduire un petit peu nos frais. Mais malheureusement, on est en libéral. Et, euh, ah bah bien sûr Attends, 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 attends. Il n'y a pas de malheureusement. Tu ne vas pas t'excuser d'être payé pour ton travail. <rire> ça va pas ou quoi Non, mais évidemment ah bah qu'il faut Moi, j'aimerais bien pouvoir faire, faire mieux et faire tu plus, etc. Je kifferais être remboursé un jour par la sécu. Enfin, j'adorerais. Mais pour ça, il faudrait que le gouvernement s'inquiète de la santé mentale des femmes. Comme on s'en fout un peu ouais. bah, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Mais oui. bon, c'était le, euh, le petit coup de poignard. Mais euh, oui, question très importante. Pour quelqu'un qui aimerait être accompagné, du coup, euh, par, euh, pardon, tu as dit que tu t'appelais la bonne fée, mais du coup, le terme technique, c'est quoi Il ben, n'y a pas de terme technique parce que ce métier, il n'est pas légiféré. Ah, Et du coup, il y a des personnes qui se lancent en étant... Alors, j'ai aucune... J'ai aucune... Je n'exige aucune profession, rien du tout. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais je pars du principe qu'on ne peut pas se lancer dans ce genre d'accompagnement quand on est vendeuse à la base, quoi. Il faut avoir une certaine, oui, faut, faut être formé une certaine connaissance en, oui. en physiologie, en psychologie. Il faut avoir fait un petit peu d'études à minima. Oui, ce serait bien que ce soit un peu légiféré tout ça, parce qu'effectivement, ouais. c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Eh ben, euh... J'ai vu des, des mamans se lancer en disant bah, « voilà, je vous accompagne sur l'allaitement parce que moi, j'ai mes enfants ». Et en fait, bah, non, parce non. que ah, tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout vécu. Oui, en fait, c'est juste... En il fait, y a tellement de choses, c'est pas possible. C'est comme si je disais, euh, bon, bah, euh, euh, moi... Euh... Pardon, j'ai perdu. Il y a quelqu'un qui essayait de m'appeler, donc j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est ah oui, c'est comme si je disais bon bah moi j'ai vécu une rupture, donc je vais vous donner des conseils amoureux. Non, bah non en fait. Enfin, faut 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 être un, un tout petit peu plus renseigné sur le sujet. Et d'ailleurs très souvent les gens vont donner des conseils juste en faisant des projections. Genre ah bah moi j'ai vécu ça, donc c'est forcément ça que t'as. Bah non, certainement pas. Spécialement en matière d'allaitement voilà. parce que tout tout est très différent. Ah mais je vois des passer. Enfin les les mamans, il euh, y a certaines, elles sont très très bienveillantes, elles veulent bien faire. Mais il y a aussi des mamans qui vont te dire des choses, euh, c'est vraiment dans le jugement. Ah oui. euh, et elles ne savent pas, en fait. Je trouve des trucs, des fois, ça me rend dingue. Alors, comment... Euh, Attends, faisons dans l'ordre. Ouais. Comment, comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte de si la personne qui te propose de t'accompagner, comme toi, tu le fais, euh, dans ta grossesse, et bon, avant, pendant, après, euh, est lég légitime, entre guillemets, euh, à faire ça Comment on sait qu'on est face à quelqu'un qui est renseigné ou pas eh ben, on essaie de regarder un petit peu les formations. La plupart des personnes qui sont formées vont le mettre sur leur site ou sur leur page ou n'importe quoi, et ça va être écrit. Et ce n'est pas euh... une insulte de demander quelles sont vos, vos formations Eh ben non. Enfin, moi, ça me paraît normal, et je le dis et je le répète, et en plus, je dis, mais choisissez qui vous voulez, mais choisissez quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Quoi. Absolument. Parce que ça va tellement vite. Et des fois, à la maths, même à la maths, les mamans, elles me racontent, elles me disent, bah, on m'a dit ça à la maths. 
comment on a pu vous dire ça Enfin, c'est ça n'a ni ouais. queue ni tête, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> D'ailleurs, sur on, on parlait de l'allaitement, j'en profite pour euh, rappeler, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, les seules personnes qui sont formées à l'allaitement, pour de vrai, c'est certainement pas les pédiatres, certainement pas les sages-femmes. Euh, c'est les IBCLC, c'est ça Un petit peu. Hein les sages-femmes, elles sont un petit peu. Hein, certaines, certaines. Si elles ont le titre IBCLC. Euh, alors, il y a IBCLC, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs, ça dépend des écoles. Il y a des conseillers en lactation, etc. Mais il faut vraiment regarder, en fait, juste la formation. Voilà. Mais il faut qu'elles aient cette formation-là. Formation parce que sinon... Quoi, euh... Pardon, pardon, excuse-moi, je, je, je termine juste ma phrase. Il faut qu'elles aient cette, form cette formation-là, parce que sinon, c'est juste du bullshit. Combien de pédiatres disent « Ah, mais non, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas assez de lait, il faut juste arrêter de l'allaitement ou quoi que ce soit. » Et du coup, bon, bah, t'as niqué ton allaitement ou des trucs comme ça. Euh, il faut aller voir des gens qui sont, qui sont vraiment mais, euh, intérêt, qui sont formés à ça. Moi, je me souviens, j'ai vécu trois mois d'allaitement horrible où j'ai souffert, mais le martyr, le martyr. Je te jure, je hurlais à chaque fois que je mettais mon bébé au sein et Dieu sait qu'il mettait au sein longtemps et souvent. Euh, parce qu'en fait, j'avais juste du, ce qu'on appelle du muguet. C'est un joli mot pour dire une mycose. Euh, et ça faisait très, très mal. Et en fait, le pédiatre, enfin la pédiatre, je lui ai montré, je lui en ai parlé. Du coup, mon fils avait du muguet aussi dans la bouche. Elle n'a jamais été foutue de me donner un putain de traitement qui fonctionnait. En fait, il suffisait de mettre de l'huile de coco. Il y, y a des personnes qui ne sont pas du tout formées, qui ne s'intéressent pas non plus. Ce n'est pas quelque chose qui les passionne. Et c'est OK. Mais il y a des personnes qui sont bah, sages-femmes ou certaines pédiatres ou certains trucs comme ça qui vont, enfin, certains métiers comme ça, qui vont être hyper intéressés par, ce, par l'allaitement et, et ce qui tourne autour et qui, du coup, vont se former, même s'ils ne sont pas IBCLC, qui vont avoir des formations. D'accord. Et qui vont avoir cette envie d'accompagner de façon correcte. Okay. Et euh, certaines qui vont dire « Oui, bon, il suffit d'arrêter. Là, c'est stop, on va ailleurs. » Oui, ouais, ouais c'est clair. Il faut, faut faire marcher son sens critique. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on est tellement perdu qu'on se dit « Ah bon, bah, si ils me disent ça, c'est qu'ils savent. » Non, tout le monde ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir qui... et qui, comme ils sont convaincus, sont convaincants, mais en fait, ils racontent de la merde. Donc, il faut faire très attention et pas hésiter à consulter plusieurs professionnels, de toute façon, quel que soit le, le souci. Mais donc, pardon, on en revient à ton métier parce que c'est ce dont on voulait parler. Il faut choisir la professionnelle qui te convient. Absolument. Très, Celle très avec bien qui dit. tu te sens bien, avec qui tu crées un lien, avec ses complices, et tu te sens à l'aise, etc., pour confier tous tes secrets. Exactement. Ou tout ce que tu aurais besoin de, de, de livrer et de, de, de poser comme question. Et du coup, comment on fait pour trouver quelqu'un comme toi au moment où on se dit, ben tiens, j'aimerais bien, bien être accompagné pendant, euh, ben, pendant tout mon parcours quoi. On cherche juste sur Internet ben, on ou tape quoi oh, ouais, On va chercher sur Internet. Euh, la plupart euh, font un max, un max de, de pubs, euh, de choses comme ça pour essayer de, de, de faire entendre leur voix et leur métier. Ouais. C'est un boulot de dingue. Il faut se transformer tout d'un coup en community manager. C'est une catastrophe. <rire> et sur Insta, par exemple, on peut trouver Ouais, sur Insta, il y en a pas mal. Euh, on peut taper de là, accompagnante parentale, accompagnante périnatale. Euh, ouais, c'est déjà pas mal. Après... Euh, il y a certaines auxiliaires qui le font. Il y a pas mal d'auxiliaires qui se lancent du coup euh, plus ou moins libéral comme ça. Parce que nous, on n'a pas le droit d'être vraiment libéral pour de vrai. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je choisisse un autre titre que auxiliaire de puriculture. OK. Mmh. Il y a quelqu'un mmh. qui dit dans le chat, « Moralité, allez chez l'ostéo après la naissance pour voir si tout va bien. » Alors, euh, en ce qui me concerne, euh, moi, je n'avais pas du tout envie d'emmener mon bébé chez l'ostéo euh, après euh, la naissance. T'en penses quoi, toi moi, je conseille tout, à tout le monde d'aller chez l'ostéo. Mais ça n'a pas forcément de rapport avec la douleur. Enfin, on est complémentaires, effectivement. Mais ça n'a pas forcément de rapport. Ce n'est pas moralité, euh, ce n'est pas grave. Oui, tu, pas... je suis d'accord avec toi. De toute façon, il n'y a, a absolument rien à voir avec, euh, avec ça. Ce pas une moralité, pour le coup. Mais effectivement, moi, je le conseille toujours parce que le passage dans le bassin, ça peut un petit peu bloquer au niveau du cervical. Ça peut créer des soucis aussi. Bah, si on souhaite allaiter pour poser, tourner la tête d'un côté de l'autre, de toute façon, même si on n'allait pas, ça peut poser un problème pour euh, tourner la tête d'un côté de l'autre. Euh, blocage mâchoire qui disait il euh, y a pas mal de choses comme ça où ça peut être hyper intéressant ou le bassin pour les coliques etc ça peut être vachement bien ok parce que moi spontanément ouais, je me dis bah il y a rien de plus naturel bébé attention maman et bébé aussi parce que maman elle a quand même eu son bassin de déplacé ouais. euh, il s'est bouché il s'est écarté euh, le dos euh, et puis euh, le centre de gravité tout est modifié il faut aller euh, un petit peu euh, remettre ça en place entre guillemets Ok, parce que je sais pas, euh, spontanément, tu vois, je me serais dit, bah attends, il euh, n'y a rien de plus naturel que de passer du coup par le bassin, genre, il euh, n'y a pas besoin d'aller modifier ça Eh bien, ça aide à, à, se remettre en, à se remettre en place. Par exemple, moi, j'ai eu un petit garçon il y a trois ans et demi, et bien, pendant 15 jours après l'accouchement, je n'arrivais pas à m'asseoir, à rester assis, c'était impossible. 
la voiture, c'était une catastrophe. Je, 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 franchement, j'aurais pleuré en voiture. Quoi. Oh là là, et en fait, okay. je suis allée chez l'ostéo, l'ostéo. Et en fait, mon bassin, il s'était pas bien resserré comme il fallait. Et du coup, il a déplacé deux, trois petites choses. Et nickel après. Ok, ça marche. Oui, d'accord. Donc, tu conseilles euh, à tout le monde d'aller ouais. chez l'ostéo. Ok. Et d'ailleurs, il ouais. y a des ostéos ah, spécialisés. Ce que je conseille, c'est de faire euh, aussi un resserrage de bassin, mais genre euh, dans, les, dans les trois minutes qui suivent l'accouchement, limite. Hein. Ah ouais Donc, la, la fameuse technique ouais. dont on parlait, là, avec, euh, avec, avec la, le la rebozo, j'ai vu passer, juste en connectant, j'ai vu passer euh, le titre rebozo. Ouais. D'accord. Après, il y a resserrage de bassin, donc soin rebozo, on peut faire le soin en entier. Ouais. Ou déjà, passer juste par un resserrage de bassin, ça se fait déjà. Certaines sages-femmes à, à la mat ou d'auxiliaires à la mat le font. On peut le demander si elles, sont, si elles le font. Sinon, il faut appeler bah, une, une doula, une accompagnante pour le faire. Ok. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis formée tout de suite. C'était vraiment euh, l'une des premières choses que je voulais apprendre. Quoi. Ah oui, parce que du coup, de par ton vécu, tu t'es dit « Ok, je ne veux, veux pas que les femmes que j'accompagne vivent la même chose que moi ». Ouais aussi. Okay. Bah, après, moi, je l'avais demandé. Hein. Je l'ai supplié tout le monde à la mode de me le faire rapidement. <rire> ok. Et malgré ça, ton bassin ne s'est pas bien remis Comment Et malgré ça, ton bassin ne s'est pas bien remis Ouais, 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 non, ça n'a pas, pas forcément suffi, mais euh, je, en fait, j'aurais dû le faire plus, plus, plus. Et en fait, moi, du coup, je montre aux parents, aux papas, souvent, comment le faire après. Okay. Pour qu'ils puissent le refaire de temps en temps, plusieurs fois, dans les, dans les mois qui suivent, enfin, dans les, ouais, dans les deux, trois mois qui suivent, on va dire. Ok, ça marche. Euh, moi, tu vois, pareil. Ça euh... fait vraiment du bien. Mais même si on n'est pas enceinte et qu'on n'a pas eu de bébé récemment, ouais. ça fait trop du bien. Ça fait vraiment trop du bien. Ok. Il y a quelqu'un qui demande si le rebozo, c'est pas 40 jours après la naissance, mais justement, non, plus, plus tôt tu le fais, mieux c'est, parce qu'il n'y a pas un délire où tes, Alors, tes délire, os sont plus délire. souples ou euh, ah, je sais oui. pas quoi C'est un rituel de passage, en fait, le rebozo. On peut le faire pour le passage euh, quand on est adolescente, les premières règles, quand on devient maman, ou quand on passe à euh, le... Ah, J'ai perdu le titre, tant pis pour moi. <rire> euh, la ménopause, euh, voilà, des étapes de vie, en fait. D'accord. Ok, bah tu vois, j'en apprends, j'en apprends des belles. Euh, okay. Moi, je suis pas formée au rebozo, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, mais la plupart du temps, quand on voit ça, c'est c'est des rituels de passage. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. S'il y, si y a des gens euh, qui ont euh, des questions euh, pour notre Gertrude, euh, allez-y, c'est le moment parce que euh, sinon, euh, sinon on va perdre, on va perdre le, le contact. Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, de parlé de, de ta profession. C'est c'est hyper intéressant et encore tellement peu connu. Que, euh, que trop bien. Et du coup, euh, oui, donc tu, tu conseilles si quelqu'un se recherche à se faire accompagner comme ça, rechercher sur Internet, sur Insta, qu est ouais. quel est le mieux euh, N'importe, c'est là où on se sent, on sent à l'aise d'aller chercher, quoi. Ok, ça marche. Bah, Après, il écoute... y en a beaucoup, beaucoup, donc, enfin, euh, beaucoup, beaucoup, euh, de plus en plus, en tout cas. Ouais. Et puis, euh, j en, j en, je peux en profiter pour juste laisser mon Insta, ça ne te dérange pas. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, c'est NJ de Bulle Dipo. Bulle, donc comme les bulles de savon. Viens l'écrire comme... dans le chat, ce sera plus facile. Comme ça, les ouais, gens l'auront le, euh, directement. Bah, merci, 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 merci pour, pour euh, toutes ces lumières. On te fait des gros bisous, ma Gertrude, et mets-nous euh, ton, ton Insta dans le chat, comme ça, les gens pourront le voir. Merci tout plein. À bientôt. Bonne ciao. journée. On en apprend des belles. Allez, pour celles et ceux, les doulas sont souvent des personnes bienveillantes. Alors, bah heureusement que c'est des personnes bienveillantes, parce que pour accompagner quelqu'un dans la grossesse, on a besoin de gens bienveillants. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous, euh, nous parler euh, de leur histoire de parentalité, les papas, les, euh, les, euh, les futurs papas, ou, euh, enfin les hommes sont les bienvenus aussi, hein, vous pouvez participer. Euh, vous m'envoyez un petit bébé par message privé sur mon Discord, Nadre et Chart, sinon vous mettez point d'exclamation. Voilà, vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, merci Marie. Et, euh, et puis bah, moi je vous appelle, 100% anonyme, 100% gratuit, on discute. Euh, on dis voilà. On discute de, euh, de, de ce que vous avez à dire, que ce soit une histoire, une question, un coup de gueule, un coup de cœur. N'hésitez pas. Et, euh, et puis voilà. Qui est -ce qu à qui on va téléphoner Allez, j'ai oh, manqué un appel de, de Gertrude. Gertrude n'a pas compris que c'était moi qui appelais. Et oui, parce qu'on est en direct, Gertrude. Alors, et en attendant, les autres, envoyez-moi un petit bébé par message privé parce que je n'ai personne d'avance après cette personne-là. Donc, euh, allez-y, on vous écoute. Et en même temps, ça fait 45 minutes qu'elle a essayé de m'appeler Gertrude, donc je ne sais pas si... Merci Nat pour ce moment d'échange, je suis ravie d'avoir pu parler de mon métier. Alors avec plaisir Zafia, mais alors on n'a pas compris quel était ton Insta, parce que tu as juste marqué Bulle Dipo, mais euh, mets le mets le arrobas de ton Insta, parce que là on, on l'aura pas vu. Allô, allô Et eh ben alors elle répond pas. En même temps, encore une fois, c'était il, il y a 45 minutes. Bon, 
Et eh bah ben écoutez, on n'a pas, pas de réponse de Gertrude, donc qui est-ce qui m'envoie Est-ce qu'on peut parler fertilité Mais bien sûr, pauvre bébou euh, 21 ans, évidemment, tu m'envoies un petit bébé par message privé, et puis on, encore une fois, tout ce qui touche à l'idée d'avoir un enfant, quoi, que tu que en veuilles ou pas, d'ailleurs, on peut tout à fait en discuter. On l'a trouvé quand on met bulle l'hypo sur Instagram. Ok, ça marche, super. Ah mince, ça c'est ça mis les... Alors, faut que tu mettes arrobase, espace et ton Insta, parce que sinon, euh, sinon c'est flouté dans, dans le chat. Euh, et on peut parler de deuil périnatal. Alors... On peut en parler. Euh, je ne te cache pas, Nina, que à titre personnel, euh, c'est un sujet très très lourd pour moi. J'ai pas envie de te brimer. Donc, si tu as envie de venir en parler, tu peux m'envoyer un petit bébé par message privé. Euh, moi, j'ai beaucoup 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 de mal avec ce sujet-là. C'est très dur pour moi euh, d'en parler. J'imagine pour toi aussi, du coup. Mais euh, allons-y. Je, 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 je ne m'abandonnerai pas dans les questions euh, par rapport à tout ça, mais on peut évidemment en parler. On est là pour parler de tous les sujets et je ne veux pas. Euh, je ne veux pas faire de, comment on dit, de censure, surtout pas. C'est juste moi, et, moi et, et ce que je peux euh, endurer. Ah, ok, donc le, son Insta à notre Gertrude de tout à l'heure est juste là. Euh, non, on va éviter alors si tu as un souci. Moi, j'appelle beaucoup de personnes pour les aider. Ah, d'accord, ok. Je suis dans le secteur pour échanger et répondre aux questions. Oh, ça marche, on a compris, merci beaucoup. Allez, qui est-ce qui nous, a, qu est -ce qui nous euh, envoie un petit bébé par, euh, par message privé qu'on puisse, euh, qu puisse euh, ben, discuter un petit peu de, de tout ça, de tous ces sujets euh, intéressants et importants Encore une fois, que, que, vous, vous, que tu veuilles un enfant ou que tu n'en veuilles pas, que tu en es déjà ou que tu n'en es pas, que tu aies des questions ou des histoires ou des coups de gueule ou des coups de cœur. Euh, on peut parler d'éducation, on peut parler de tout. Je le vis actuellement, mais c'était il y a trois mois, une prochaine fois. Euh, ok. Ça marche. Qui est-ce qui m'envoie un petit bébé par message privé Je regarde s'il n'y en a pas qui s'est mis euh, loin, loin, loin dans mes messages privés. Mais non, je n'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Débrouille-toi comme ça. Putain, j'ai cette musique dans la tête depuis tellement longtemps. Euh, oui, vous cliquez sur... Euh, voilà, merci Guillaume. Guillaume, il a mis le lien de mon Discord. Donc, si tu veux participer, euh, tu m'envoies un petit bébé, hein, ce que tu veux, par message privé. Et, euh, et on... moi, je t'appelle. 100% anonyme. Ah oui, je sais, je sais, cette musique, c'est l'enfer. Mais le, vous savez, moi, quand j'étais petite, enfin, on m'avait mis euh, des musiques de Henri Dess. Et donc, la dernière fois, c'était il y a quelques mois maintenant, parce que je vous en ai déjà parlé de cette histoire. Je me suis dit, bah tiens, je vais réécouter les musiques de mon enfance. Je vais mettre Henri Dess. Parce que, tu sais, euh, moi, j'écoutais euh, « La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. » Donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais écouter Henri Dess. Et donc, je suis, je suis tombée sur cette musique. Euh, « Toc, 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 qui est là ?» C'est la petite Charlotte. Et putain, depuis, elle est dans ma tête. Mais je n'arrive pas à l'enlever. C'est horrible. Dès que quelqu'un dit toc, toc, toc dans ma tête, qui est là C'est la petite Charlotte. Et je suis repartie pour des heures. Bonjour tout le monde. Moi, j'aurais des choses sur lesquelles discuter. Amour, rupture, histoire longue et reconquête. Mais pas forcément de suite. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure le live. Alors, Nest TV. C'est pas aujourd'hui qu'on parle d'histoire d'amour, aujourd'hui on parle d'histoire de, de parentalité. J'attends que quelqu'un m'envoie un petit bébé par message privé pour qu'on en parle. Euh, donc tu peux, venir, tu peux venir demain, demain on parle d'histoire de cul. Euh, jeudi il n'y aura pas de live, vendredi je ne sais pas s'il y a un live, mais voilà. Euh, en tout cas tu peux venir demain, ça c'est sûr. J'écoutais surtout le polyglotte et je l'ai dans la tête. Ah bah je la connais pas celle-là et je vais, je vais bien m'en passer du coup euh, parce que euh, je n'ai pas envie d'avoir encore une autre musique de Henri Dess dans la tête. Qui est mais enfin, mais personne m'envoie de petits bébés par message privé. Il n'y a personne qui veut... Euh... Non, il n'y a pas de live jeudi. Je ne pourrais, pourrais pas être là. J'ai un rendez-vous euh, le matin. Euh, donc, je ne pourrais pas être là jeudi matin. Et vendredi, je ne sais pas. Vendredi, je vais pouvoir streamer normalement, mais pas aussi longtemps que d'habitude. Euh, parce que du coup, comme je serai à Paris, je <rire> n'ai pas de solution de garde à Paris. Et voilà. Moi, je t'ai envoyé une demande d'amis. Alors, pauvre bébou, euh, je n'ai pas reçu ta demande d'amis. Envoie-moi plutôt... Euh... Envoie-moi plutôt un, un message privé. Parce que les demandes d'amis, en fait, je, je les accepte pas. Envoie-moi juste un message. Comme ça, je, comme ça, euh, comme ça, je t'appelle directement et je vois où t'es. Et, et puis voilà. Je vais être papa dans quelques mois de mon propre pied. Ah, je vais de découverte en découverte avec ma femme. Eh ben, envoie-moi un petit message. LT, Col Rajox, si tu veux en parler, si tu veux nous raconter ce que tu découvres, euh, ce, qui, ce dont t'as trop hâte, ce qui te fait peur. Euh, viens nous raconter, c'est hyper intéressant. Et justement, on a envie d'avoir... Euh, des futurs papas aussi euh, qui, viennent, euh, qui viennent nous raconter. T'es au bureau. Ah, bon, ok. Bah, écoute, c'est comme ça. Je, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais euh, j'ai besoin de participants et de participantes. Et personne, pers personne ne, ne m'envoie euh, de petits bébés par message privé, là. Allez, qui vient participer 
Que, bon, bah, racontez-moi au moins des trucs dans le live, alors. Vous, cliquez, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat, voilà, le Discord. Hop, vous me trouvez, vous m'envoyez un petit bébé par message privé. Je vous appelle, c'est 100% anonyme et gratuit. Et on parle de... de vous pouvez me poser des questions sur la parentalité, sur l'éducation. Vous pouvez venir raconter des coups de cœur, des coups de gueule, euh, n'importe quoi. Le petit bébé va arriver, promis, mais je ne connais pas Discord. Euh, D'accord T'as pas de bébé Eh ben, c'est pas grave si t'as pas de bébé. Tu, tu peux avoir un avis sur l'éducation. Euh, la dernière fois, il y, y a une jeune femme qui travaillait euh, en école et qui est venue nous raconter euh, ses inquiétudes par rapport, et ses, ses observations par rapport à l'éducation des enfants et tout. C'était super intéressant. Rien à voir, mais la chanson de Pierre sort ce soir. <rire> Effectivement, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'as pas de bébé que t'as rien à dire. Juste précis, t'as peut-être des questions euh, sur la parentalité. T'as peut-être... Euh, T'as peut-être, je sais pas moi, des, des, des choses à dire, euh, à demander. Il faut d'abord arrêter les échecs amoureux pour penser bébé. Alors oui, effectivement, euh, notamment vu les histoires qu'on a eues là, ces derniers jours, ces dernières semaines, il faut bien faire attention à la personne avec laquelle on décide de faire un bébé. Parce que <rire> si ça se passe mal, ça peut vraiment très très mal se passer. Bon, bah, j'essaie de rappeler notre Gertrude de tout à l'heure qui m'a envoyé un petit message. Donc peut-être que... Euh, I don't know, peut-être que cette fois-ci elle va répondre. Allez, envoyez-moi un petit message là, envoyez-moi un petit... Ah, on est, on est presque 400, envoyez-moi un petit bébé par message privé, on ne saura pas qui vous êtes, c'est juste pour parler de parentalité et de toutes ces choses-là, enfin. Appelez-moi, envoyez-moi un petit message. Bon, bah cette Gertrude ne répond pas. Euh... Allez, euh, qui, euh, qui nous appelle là oui, toujours. Bon, bah, racontez-moi des trucs dans le chat, alors. Euh, dites, dites bon, venez, on papote dans le chat, si vous pouvez pas m'appeler, mais, euh, mais faites quelque chose, parce que là, là ça fait déjà un quart d'heure que je vous supplie de participer. C'est relou. C'est pas très intéressant. Non je, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, je trouve que on... Tu nous parles plus de Friday date Si, 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 je vous parle de Friday date, c'est juste que c'est pas le sujet euh, des lives, et j'ai pas envie de passer tous mes lives à vous parler de Friday date. Je sais pas si c'est uniquement psychologique, mais ayant fait un déni de grossesse il y a quelques années, j'ai peur d'en refaire un le jour où je serai de nouveau enceinte. Non mais Anouchka, mais viens nous raconter ton histoire de déni de grossesse. Pour celles et ceux qui savent pas, ce que, si tu veux nous, nous partager ça, parce que c'est hyper intéressant. Oh, moi, c'était mon angoisse aussi quand j'étais... Euh, quand j'étais, comment dirais-je, euh, quand j'étais plus jeune, de faire un déni de grossesse, on est en plein milieu des annonces. Nous, c'est assez marrant la réaction des différents proches. Bah oui, tu m'étonnes. Le déni de grossesse, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, on, on considère que tu es en déni de grossesse si ça fait plus de trois mois que tu es enceinte et que tu n'as pas tu n'as pas conscience d'être enceinte. Et il euh, y a des, des histoires de déni de grossesse qui sont assez hallucinantes, où en gros, euh, bah, la nana, elle vit sa best life, euh, et puis d'un coup, elle a un peu mal au ventre, et puis une heure après, elle a un bébé, en fait. C'est-à-dire que ton corps n'a pas visuellement changé. T'as pas de gros bidon, mais il y a un bébé qui se développe dans ton corps. Voilà. Et donc, en fait, bah, ton corps se réveille au moment où, boum, c'est le moment de l'accouchement, quoi. Et alors ça, c'est très, très, très impressionnant. Je pense qu'on peut dire même traumatisant hein, pour, euh, pour celles qui ont vécu ça. Et, euh, et donc, euh, vraiment, des, des histoires de, de jeunes filles qui se disent « Putain, mais j'ai mal au ventre, là, je sais pas ce qui se passe, nanana », et qui vont accoucher dans leur peignoir. Euh, et, et ça, mais j'ai eu des brûlures d'estomac et des vomissements pendant trois ans à partir du moment où ma cousine a annoncé sa grossesse. Oh, waouh Ah ouais, t'as complètement somatisé, quoi Ça défie les lois de la physique, c'est chaud. Ouais, 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 non, mais les histoires de déni de grossesse, c'est... Euh... Ah, t'es un bébé déni Putain, c'est ouf Chat qui est décidé vendredi... Je, je comprends pas. Beaucoup d'histoires au lycée. Ma mère m'a dit, ah bah, pour, pour moi, vous n'auriez pas d'enfant, je m'étais faite à l'idée. Mais pourquoi elle t'a dit ça Mais c'est horrible parce que, attends, le, le moment où tu annonces quand même que tu vas être parent, euh, donc euh, le, que madame est enceinte, euh, c'est quand même censé être un bon moment, quoi. Oh, merci pour le sub. Sabez vous toutes et tous, on a besoin de votre soutien. Une jeune de chez moi est allée aux urgences pour douleur au ventre. Elle a appris qu'elle était en train d'accoucher. Aucune connaissance aux soupçons. C'est ouf, hein C'est ouf. Le déni de grossesse, c'est une, une réalité. Et euh, à la base, on avait dit à ma mère qu'elle était stérile, qu'elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Ah ouais, ouais, et du coup, elle, ouais, à aucun moment, elle s'est dit, bah tiens, je suis enceinte, quoi, à cause de notre pratique sportive intensive. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, qui est-ce qui m'envoie un petit bébé, là, par message privé, qu'on euh, qu discute un peu de, euh, de vos histoires euh, de parentalité, euh, etc. Allez, on téléphone à Gertrude pour parler de parentalité, let's go. En attendant, les autres, vous m'envoyez un petit bébé, vous m'envoyez un petit bébé, puis on va discuter de vos histoires. Allô, allô Allô je Salut Gertrude, je t'entends et toi-même Oui, oui, c'est bon, je t'entends, c'est bon. Y a Super. Pas de... Alors je t'écoute, raconte-nous ton histoire de baby ou ta question de baby. Non, c'est une histoire de baby pour des conseils justement, parce que tout à l'heure j'écoutais le, le témoignage de la maman qui avait deux enfants 
en bas âge rapproché et qui euh, avait euh, du mal à trouver euh, du temps pour elle puisqu'elle avait un bébé koala notamment. Mmh. Euh, euh, je sais que j'ai été aussi, euh, j'ai été 18 mois euh, chez moi avec euh, pareil, aussi le chômage euh, parce que je n'avais pas le droit au congé euh, euh, parental parce que je n'avais pas été euh, assez d'ancienneté dans mon ancienne entreprise et donc euh, du coup je ne pouvais pas toucher la location euh, de congé parental donc bon, j'avais droit au chômage donc euh, j'avais 1000 euros donc ça me suffisait on va dire pour, pour gérer vu que mon mari a un bon salaire. Okay. Euh, donc euh, voilà. Et euh, quand, euh, en fait, quand, en faisant des petites recherches sur euh, des endroits où euh, je pouvais rencontrer d'autres mamans, parce que bah, tu es un peu seule, hein, comme, on dit, euh, comme tu disais, ouais. être chez soi, c'est euh, devoir supporter la solitude et pas euh, avoir forcément euh, de personnes autour euh, qui sont de dans la soutien moral. Ou, ouais. Euh, Ouais, c'est ça, c'est pesant pour le moral. Et puis, même si t'as ta famille, bah, c'est pas pareil, parce que bah, la famille, généralement, sont, ils sont plus âgés, c'est pas des gens qui ont vraiment ton âge. Et puis, la famille, euh... la famille se permet des jugements et des, euh, des remarques ouais. que, que t'as pas forcément envie d'entendre, en fait. C'est pas le moment, genre là, j'ai besoin de soutien, j'ai pas besoin de jugement, quoi. Ah, c'est ça, bah, j'ai dû recadrer euh, ma mère deux, trois fois en lui disant mmh. que ce qui se passait chez elle, ça se passait chez elle, ce qui se passait chez moi, ça se passait chez moi Exactement. et qu'elle n'avait pas son mot à dire parce que j'ai pas mal de remarques sur le ménage qui n'est pas fait à tel jour. Je dis, bah, tu sais, au pire, tu peux venir m'aider. Hein, Mais c'est ça, n'hésite pas en fait. Hein. Je suis en train, de gérer, fait, euh, je suis en train de, de gérer un, un être humain là. Si, si le ménage te brûle les, les doigts, mais vas-y, vas-y, ma grande, viens passer la serpillière quoi. Putain, mais ça me rend. Du coup, ma mère et mes tantes sont venues un jour. Euh, bah, en plus, j'ai eu une césarienne après 48 heures de travail qui voilà. n'a jamais abouti sur un col qui a bougé. En 48 heures, mon col n'a jamais bougé. Aïe, aïe, aïe. <rire> Vraiment jamais. Okay. Euh, et euh, donc, du coup, j'ai fini en césarienne après 48 heures euh, donc, euh, de très souffrance. éprouvant. Euh, euh, avec un examen en plus gynéco euh, du col qui était très douloureux à chaque fois donc euh, c'était euh, très problématique pour moi euh, ils ont dû mettre en fait dès qu'ils ont pu mettre la péridulaire ils me l'ont mis parce que sinon ils ne pouvaient pas du tout euh, du tout examiner mon col si c'était impossible okay. donc, enfin bref ça a été, euh, ça a été catastrophique et euh, donc euh, du coup après, euh, ma, après ma césarienne euh, bah, j'ai eu euh, extrême, des, des douleurs atroces pendant quasiment 3-4 mois oh, vraiment ouais. euh, alors, attends, excuse-moi, le... je te coupe, Gertrude. Euh, pour toutes celles oui. qui nous écoutent, qui sont enceintes, il y a aussi des accouchements qui se passent très bien, d'accord Chacune oui, bien son sûr, histoire. Bien sûr, voilà. Parce que là, tu, là, tu vas fait, fort, tu vas fort sur les mots. C'était atroce, c'était la douleur. Voilà, c'est pas pareil pour tout le monde. Oui, voilà. oui, mais... <rire> Oui, bien sûr, ah, bien sûr. Mais euh, c'est sur, euh, surtout qu'en fait, j'avais un diabète gestationnel, j'ai été déclenchée avant ma date de terme, et euh, je sais que du coup, euh, mon corps et mon bébé n'étaient pas prêts à sortir, tout simplement. Voilà. Okay. Je l'ai su plus, plus tard, donc euh, c'est pour ça. Et, euh, et, donc, euh, et puis les douleurs, en fait, euh, c'était mon quotidien depuis mon quotidien depuis 10 ans, les douleurs. Donc, euh, bon, mais du coup, focus, focus sur ton histoire. Donc, ta tante ouais, et ta voilà. mère sont arrivées Ouais, donc elles sont venues m'aider pour, euh, pour le ménage, etc. Euh, elles sont venues deux ou trois fois euh, en l'espace de 4-5 mois pour euh, m'aider euh, quand euh, je, vraiment je n'avais pas la tête euh, à ça ou je ne pouvais plus, ce n'était plus possible. Mm -hmm. Et donc voilà, et euh, sinon j'ai découvert du coup euh, qu'il y avait des cafés poussettes, ou, enfin au café de la parentalité adapté ou ce genre de choses qui existent. Okay. Euh, moi j'avais la, ch la chance d'en avoir un juste à côté de chez moi, mais vraiment la rue. Euh... <rire> Proche de chez moi, une fois en baladant, j'ai découvert ça. Je me suis dit, bah, tiens, je vais voir. Et puis, euh, et finalement, euh, bah, c'est des lieux où, euh, en fait, euh, tu peux prendre un café, par exemple, mais tu as aussi des ateliers euh, avec, en lien avec la parentalité. Euh, justement, il y avait une. Il <coughs> y avait parfois des ateliers pour les, blins, les bains enveloppés, tu sais, pour les bébés. Il euh, y avait des ateliers massage aussi pour euh, consacrer vraiment aux parents. Et puis, généralement, elle fait aussi d'autres ateliers. Euh, Selon euh, qui tient le lieu, il euh, y a aussi d'autres ateliers euh, de toutes sortes euh, où tu peux finalement rencontrer d'autres mamans. D'accord. Euh, et tu as aussi également les relais petite enfance qui, alors souvent, euh, c'est les assistantes maternelles qui y vont, mais moi j'en ai un qui est à côté de chez moi qui, euh, qui accueille aussi des parents euh, qui sont solo ou qui sont dans la difficulté ou, ou qui ont besoin de conseils. Et. Euh, T'as des cours de cuisine, par exemple, qui peuvent, pour t'aider à faire la cuisine pour ton enfant quand il va découvrir la diversification alimentaire. Trop bien. Euh, T'as des ateliers aussi de langue des signes. Euh, 
pour euh, parce que justement, enfin, euh, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas, euh, mon fils. Alors moi, je l'ai pas fait, mais euh, ça se fait beaucoup euh, dans les crèches, notamment euh, à Paris. Alors je sais pas ailleurs, mais en tout cas, les, les crèches euh, parisiennes euh, ils le font quasiment tous, où euh, t'apprends euh, à dire quelques mots de base aux enfants, genre encore oui, le biberon ou le lait d'ailleurs, euh, manger, enfin voilà des trucs comme ça. Et en fait, c'est super pratique parce que quand ton enfant oui. n'est pas encore capable d'articuler, euh, et ben il peut, euh, il réussit à s'exprimer se, en fait, genre de l'eau et des choses comme ça. Et ça permet de comprendre ton enfant alors même qu'il n'est pas encore euh, capable de parler. Et non, ça ne retarde pas la parole chez l'enfant, absolument pas, pas au contraire. Et pas du tout, au contraire, euh, en plus, il se fait comprendre et du coup, c'est super, euh, super euh, bien pour lui, en fait. Euh, c'est Lui, il, il sent qu'il est compris et donc, euh, bah, ça permet aussi, finalement, euh, une euh, compréhension dans la relation ou même, euh, pour lui, euh, que ce soit plus facile. Oui. Euh, sachant que, <rire> là, par exemple, mon fils est malade. Euh, c'est la première fois, vraiment, qu'il est malade. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, vraiment. Ok. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les parents, alors je, je donne du soutien à tous les parents qui n'ont pas de chance avec leurs enfants qui sont souvent malades. Mais Après, ça dépend aussi beaucoup de la crèche. Je trouve que si ton bébé il va en crèche, bah, il va choper tout. Et s'il si, euh, si est en asthmate, bah, il croise moins de monde, donc il en chope moins. S'il est juste à la maison, il en a encore moins. C est, c est, ça dépend aussi du, du, bah, du monde que l'enfant croise. Ça dépend de chose. Après, euh, après, mon enfant va, va chez l'assistante maternelle donc depuis septembre, depuis okay. qu'il a repris un boulot en temps partiel. Euh, pour pouvoir justement avoir du temps avec lui et puis éviter aussi de prêt, payer des frais de garde trop exorbitants. Ouais. Et euh, son assistante maternelle euh, a en fait fait partie du relais petite enfance et euh, ont un groupe avec toutes les autres assistantes maternelles du, qui ont décidé de, de rejoindre ce groupe. Mmh. Et euh, ils font des activités ensemble tout, euh, toutes les semaines. Donc le mardi, par exemple, il y a la baby gym normalement. Le mercredi, euh, pas le mercredi, il n'y en a pas. Le jeudi, ils ont la danse. Le vendredi, ils vont à la forêt généralement. Mais c'est trop où, euh, cool, le, ça. Le relais petite l'aurait le petite enfance donc ça dépend par exemple la semaine dernière il a fait un atelier nature donc c'est super intéressant et donc du coup il voit des enfants tout le temps mon fils tout le trop temps, bien tout le temps. trop cool donc euh, ils ont des sachants qui sont déjà quatre chez son assistante maternelle ah ouais d'accord voilà. oui donc elle est bien euh, elle est bien full non mais c'est c'est trop c'est trop chouette ce genre de choses et pour en revenir aux maladies euh, moi je sais que euh, il est euh, mon bébé en tout cas il est il est tombé pas mal malade le premier hiver et parce qu'il était déjà à la crèche et puis bon bah il y avait plein d'enfants oui. à la crèche et putain il a chopé la maladie de l'enfer Aka, le petit main bouche. Ah, ah oui, avec euh, il avait des petits euh, des petits boutons et sur ben, les mains donc, et tout ça. Voilà, pour que... celles et ceux qui ne connaissent pas le pied main bouche, comme le, son nom l'indique, c'est ça se ça se met sur les pieds, sur les mains et sur la bouche. Et en fait, c'est des petits boutons. Ça ressemble un peu visuellement à la varicelle, mais localisé autour ouais. de la bouche, des mains et des pieds. Alors mon fils, il n'avait pas trop sur le visage. C'était vraiment les mains et les pieds. Et ça le gratte, ah. évidemment. Et ouais. euh, il a de la fièvre. Il est pas bien. Donc si déjà de base t'as un bébé koala, là je te raconte pas, c'est le pot de colle mais euh, intersidéral. Et t'en as pour une grosse semaine en fait où ton bébé est pas bien du tout et en tant que parent tu peux le choper et ce qui est génial c'est que non seulement tu en as pour une grosse semaine c'est l'enfer mais en plus il peut le choper tous les ans et alors ah oui, ça super. non c'est pas un genre d'herpès non non c'est vraiment des, des petites taches rouges sur les mains sur les pieds et potentiellement autour et dans la bouche et, euh, et voilà et il est KO ton baby et vraiment il a beaucoup besoin de toi toi aussi t'es KO tu peux le choper moi je l'ai pas oui. chopé mais je discutais avec une assistante euh, maternelle du coup de la crèche qui me disait bah moi tous les ans je le chope t'imagines c'est vraiment un profil en tant qu'adulte, tu que... te ou pas, mais... Ouais. Surtout qu'en tant qu'adulte, à ce qui paraît, il est beaucoup plus virulent que chez oui. les enfants. Donc Déjà. Mais comme tout, comme la varicelle, comme la rougeole, comme tous ces trucs-là, en tant qu'adulte, en fait, c'est plus chaud de le choper en tant qu'adulte. Oui. Et, euh, et du coup, surtout que moi, cette histoire de pieds, main, bouche, mais je me suis demandé si c'était pas une nouvelle maladie. J'en avais jamais entendu parler avant. Jamais. Mais... Ouais. Bah moi j'en ai entendu parler par un groupe par un compte Instagram que je suis euh, qui est un pédiatre euh, bah, urgentiste qui est euh, justement sur ma ville alors que je savais pas du tout il travaille dans ma ville et en fait il, il explique plein de choses qui sont hyper intéressantes comme le spasme du sanglot ce genre de choses et mmh. euh, et franchement, si, si, je, si je peux conseiller, en plus, il a sorti un livre oui, là, il, récemment où c'est euh, euh, Pas de panique ou je sais pas trop quoi, euh, vraiment le livre anti-panique euh, qui te, te permet de relativiser sur des petits soucis que ton enfant peut avoir ou tu vas peut-être courir tout de suite chez le médecin alors qu'en fait, peut-être qu'il faut euh, attendre un petit peu et <rire> voir après. Quoi. Ok, et comment il s'appelle ce mec Vas-y balance parce qu'on est vraiment euh, là pour euh, se donner euh, l'étude. Euh, c'est PED.URGE, quoi, je crois. Alors c'est PED comme pédiatre ouais. et point urge. Ouais, et point, euh, .urg. Quoi, ok, urgence, trop bien. Quoi. Bah, merci, euh, merci pour euh, le tips. Moi, pour, pour ce genre de choses, j'avais reçu le, le livre d'une, pareil, une, une, bon, on peut dire une influenceuse, parce qu'elle est assez suivie sur les réseaux sociaux. Euh, elle s'appelle Pharma Conseil. 
Tu connais ah, ou oui, pas Ah oui, je la suis aussi. Ouais, elle est vachement bien. Aussi. Et euh, bon, bah, comme je fais des trucs en mode maman, je la connais pas personnellement, mais du coup, comme je fais des trucs en mode maman, elle m'a envoyé son livre pour, euh, bah, pour avoir un peu de pub, oui. mais moi, ça m'allait très bien parce que son livre m'intéressait. Euh, elle en est gros, super gentille en plus. Ouais, j'imagine. Euh, elle, elle travaille en pharmacie, donc elle s'y connaît un petit peu, et elle conseille euh, en fonction des maladies. Euh, déjà, elle, elle dit, bah voilà ce qui se passe. Donc, s'il euh, y a des petits boutons à cet endroit-là, ça peut être ça, 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 ça. S'il y a de la fièvre et pas ceci, pas cela. Bref, c'est un descriptif de la maladie potentielle. Et et elle donne oui. des solutions euh, avec euh, des, des compos, euh, voilà, des, pas forcément naturels, des mais en tout cas des, des compos, les compos les mieux, euh, les plus adaptés pour ouais. les enfants, etc. Et c'est super intéressant. Et c'est son bouquin, donc vous tapez bouquin Pharma Conseil si ça vous intéresse. Et moi, j'étais très contente de recevoir ce livre euh, parce que, ben, euh, franchement, il m'a apaisé sur deux, trois petites choses. Genre, tu sais, c'est bête, mais euh, euh, des érythèmes fessiers ou quoi que ce soit, tu te dis, ah putain, si ça se trouve, c'est plus grave que d'habitude. Ben non, en fait, c'est pas forcément grave. T'es pas obligé d'aller chez le Tobib à chaque fois. Euh, parce que c'est vrai que c'est un peu relou quand même d'y aller à chaque fois, même si, attention, oui. rien euh, ne remplace un avis médical. Voilà, c'est dit. Euh, moi, j'avais suivi ses conseils sur, par exemple, l'eczéma chez, chez le nourrisson, parce que mon fils faisait beaucoup d'eczéma. D'accord. Et euh, du coup, j'avais regardé euh, ce qu'elle proposait euh, pour euh, l'eczéma, et j'avais posé euh, des questions aussi en privé, où elle m'avait répondu, où elle avait dit, par exemple, de privilégier, euh, euh, plutôt qu'un gel douche euh, vraiment spécifique, plutôt de privilégier une huile lavante ou quoi que ce soit, et de ne pas hésiter à mettre de l'huile lavante directement dans le bain quand je fais prendre le bain, ou ce genre de choses. Pour vraiment, éviter euh, d'assécher la peau pour... C'est ça, pour éviter vraiment d'assécher la peau, parce que l'huile lavante va créer un film autour de la peau qui va être protecteur, et effectivement, moi... Euh, euh, après avoir testé euh, des produits euh, qui sont vraiment euh, type euh, que le médecin donne, ouais. euh, j'avais plus de solution parce que rien ne fonctionnait ou alors ça fonctionnait euh, un petit peu mais ça revenait juste après. Et ben en passant par euh, vraiment ces méthodes là, et ben j'ai mon fils a arrêté d'avoir de l'eczéma au bout de de un mois même pas d'utilisation quoi. Donc, Trop bien. Vraiment, et c'était quoi cette huile lavante que tu as utilisée Alors moi moi j'utilise là celle de Bioderma. Okay. Euh, mais euh, j'ai utilisé aussi euh, au début, on, on mettait de l'huile d'amande douce dans le bain et il n'y avait pas de souci aussi, euh, ça, ça fonctionnait ah, très bien. Parce que moi, Bioderma, je déteste cette marque. Mais alors, c'est juste, euh, juste moi et, euh, et ma peau. Hein. <rire> mais une fois, je me souviens, j'avais acheté une, une crème, tu sais, je sais pas, anti-acné. Enfin, j'ai jamais eu d'acné, oui. mais bref, une, une crème pour éviter. Sinon, tu as une autre marque, attends, sinon, tu as une autre marque qui s'appelle euh, euh, Noreva, Noreva aussi. D'accord. Noreva de, de Exéane, enfin, okay. la marque Exéane. Enfin, la... Mais du, coup, je, du coup, je termine mon, mon anecdote. Oui, euh, donc, c'était une, une crème pour éviter les boutons. Bref, Bioderma, tu vois, je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne marque. En fait, je, je faisais l'amalgame, c'est vendu en pharmacie, donc c'est une bonne compo. Bon, erreur de débutant. Oui. Euh, et du coup, oui, donc, je me mets cette crème sur, sur le visage, quoi. Et le lendemain, mais je vous mens pas, des pustules, des pustules sur la gueule qui suintaient. Mais vraiment, j'avais des, des croûtes. Ah. Des croûtes sur le visage, mais de, 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 à peu près comme ça, tu vois comme ça, là, oui. et là, et là. Et j'en avais euh, 7 ou 8 sur tout le visage. Et ça, suintait. Et là, je me suis oh. dit, oh, waouh, la réaction allergique de ouf. Carrément. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais Biodarma, plus jamais, quoi. Plus jamais. Mais bon, c'était moi et ma peau. Mais de base, tu vois, j'ai jamais fait trop de... Enfin bref, du coup, voilà, Biodarma, j'aime pas trop, mais euh, on, on se Donc, euh, t'as Noreva, t'as Noreva, qui est une ga... où ils ont une gamme euh, exéane. C'est ce, euh, euh, ce que dit le chat aussi, ouais. Donc, euh, bah écoute, merci. Euh, euh, merci je l'ai utilisé au début aussi, euh, ça m'a bien aidé. Ouais, Bioderma a tendance à aller sécher, oui. Euh, Bioderma a tendance à, à ravager même... <rire> Moi, je conseille surtout pas Bioderma, du coup, mais c'est qu'une question de... Euh, bah, sinon, t'as la roche ouais. posée, ou ils sont... La mais non, 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 la roche posée, parce que moi aussi, j'adore cette marque. J'ai euh, ouais. scanné. La compo, c'est de la ah, merde. Ouais. Bah, je sais pas, j'utilise... Euh, alors, j'utilise euh, la... Enfin, juste euh, le lait pour le corps. Euh, ma mère l'utilise aussi pour son eczéma. Ouais. Parce que ma mère a de l'eczéma sur tout le corps, euh, vraiment. Ouais. Et c'est la seule chose qui lui permet vraiment okay. de réhydrater sa peau et de ne plus avoir de, de Alors, crise. Oui, après, si c'est à terme médical, c'est bien. Mais si vous voulez, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, si vous voulez une application super pour scanner euh, les, les compos des produits, il euh, y a l'application INSI. I-N-C-I. Oui. Elle est super, cette oui. application. Et moi, grâce à cette application, en fait, je scanne. Parce que tu sais, avant, par exemple, j'utilisais, euh, j'achetais les, les savons doux euh, pour enfants. Tu vois, je me disais, bah, c'est forcément une bonne compo. Que nenni, que nenni. Il y a des compos horribles dans les, euh, dans les trucs. Notamment, euh, tu sais, il y a, y a Biolan, il y a une autre marque qui est super utilisée en, en gel douche pour bébé. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais bref. Mustella. Mustella. Et bien, la compo est, est nulle. Mon... La compo est pourrie. 
Donc, ah bah, mon, bah, mon fils supporte pas du tout le mustelard, on a dû arrêter. Ah bah, ouais. <rire> et bah voilà. Pourtant, ça sent bon, ça sent le bébé. Non. Ouais. Violane, c'est pas mal. Ah bah, sinon, euh, sinon tu avais Leda pour. Euh, ils ont de, pas mal de soins et c'est beaucoup plus. Enfin, ça, je sais qu'ils ont une bonne compo, Véleda. Véleda, euh, okay. soins bébés, notre... ouais. Mais dans tous les cas. Prenez cette application et faites vos scans et faites-vous votre, votre, votre idée. Moi, je sais qu'à moins, moins de 18 sur 20, je ne mets pas sur mon bébé. Voilà. Comme ça, au moins, c'est comme ça, c'est fait. Johnson, John Zach, on me dit, OK, très bien. En tout cas, merci, ma Gertrude, pour, pour, toutes, pour toutes ces infos. Et, euh, et puis, on te, fait, on te fait des gros bisous. Oui, bisous. À bientôt. Ciao. À bientôt. On me demande si Aven, c'est bien comme marque. Euh, ça dépend des produits euh, Aven, mais c'est un peu comme la Roche-Posay. Tu sais, ils ont une, une image un peu en mode, ouais, on est super et tout, euh, on est vendu en pharmacie, blablabla. Bla, bla, et en fait, la compo n'est pas toujours bonne. Faites très attention. C'est comme, il y a une nouvelle marque qui s'appelle la Rosée. Alors, moi, j'avais acheté leur stick solaire parce qu'il était très, très bien noté. Mais euh, tous leurs produits ne sont pas très bien noté en tout cas. Euh, après, euh, peut-être qu'ils sont bien, mais... Salut, alors que pour ma fille, quand elle était bébé, elle a eu aucun souci avec Mustela, donc ça dépend de l'enfant. Bien sûr, ah ben évidemment, mais mon fils non plus, il n'a pas de problème avec Mustela. Je te dis juste que la compo n'est pas bonne euh, de Mustela. Donc euh, voilà, faites-vous vos avis. Moi, je sais que je fais très attention. Et on me demandait au début de ce live, ah, c'est quoi ton skincare, euh, Nad Moi, c'est très simple, je ne mets plus rien sur ma peau. Plus rien. Je mets de l'huile de coco et du gel d'aloe vera. Bio, 100%, je, je ne mets que ça. Et il n'y a rien d'autre qui va sur ma peau. Et je me démaquille avec de l'eau et de l'huile de coco. Très simplement, je prends mon coton, je, laisse, je, mets, je le mets sous l'eau, je les sors, je frotte dans l'huile de coco et je frotte, ça démaquille parfaitement. Alors attention, je ne mets pas de fond de teint. Donc peut-être que ça aide aussi. Mais voilà, je ne mets plus rien sur ma peau. Et voilà, qui c'est qui a une peau euh, très très bien Bon alors, ok, j'ai un gros spot là, mais il ne se voit pas. Euh, mais j'ai juste... Ne rien mettre sur sa peau. Ne rien mettre sur sa peau. C'est le gel Aromazone, l'aloe vera. Non, je, moi je l'ai acheté chez Monoprix. C'est un gel d'aloe vera. Euh, il n'est pas à 100% parce qu'il y a toujours un petit conservateur parce que sinon ça s'abîme. Ça, ça euh, C'est un bio en tout cas. Et euh, mon huile de coco, je la prends au rayon, euh, au rayon cuisine. Tu sais, j'ai un pot de 500 grammes euh, qui coûte 5 euros et, et ça me dure 8 mois, voire plus. Et c'est trop bien. Pas de fond de teint. Non, non, bah non le, fin, le fond de teint, pareil, ça bouche les pores, ça fait des boutons à fond. Alors oui, c'est sympa pour le teint, mais depuis que je mets plus aucun maquillage lié au teint, je n'ai plus d'acné ou très peu en période de règles après acné sévère pendant des années. Oui, c'est ça. Mais vraiment, en fait, on met des trucs sur notre peau. Tu sais, on met du fond de teint qui nous fait des boutons, qui nous fait mettre encore plus de fond de teint. En fait, non, il faut, euh, il faut euh, faire machine arrière. Et moi, je me suis... Avant, quand j'étais euh, ado et un peu plus après, j'avais toujours des boutons par ici. Moi, de toute façon, si j'ai des boutons, c'est par là. Bon, cette famille... Euh, et, euh, et maintenant que je ne mets plus rien, bah, j'ai plus jamais de boutons. Et alors, on me dit, ah, mais l'huile de coco, c'est comme édogène et blablabla. Bla. En attendant, je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de points noirs. Et on me demande quel est mon skincare, tu vois. Donc euh, voilà, en tout cas, vous savez. Je vois parce que j'ai justement de l'acné, ça me saoule vraiment, gars, 22 ans. Et ben, euh, alors... Les garçons ont tendance à pas mettre de choses sur leur visage. Donc, tu sais quoi Moi, ma routine à moi, en tout cas, je te la donne. Après, le, après euh, la douche, je, je prends un petit peu d'huile de coco et je mets sur mon visage. Le, en fait, ce qui est cool avec l'huile de coco, c'est que c'est antifongique. C'est-à-dire que ça tue les champignons. Et du coup, euh, parfois, l'acné, ça peut être dû à euh, des champignons, mais ça peut être dû à mille et une choses. Euh, puis, je ne suis pas du tout dermatolo dermatologue, donc là, j'outrepasse mes fonctions. Mais voilà, l'huile de coco, en tout cas, c'est top. Tu peux faire mille et une choses avec l'huile de coco, c'est merveilleux. Routine minimaliste, en tout cas, il n'y a rien de mieux. Ouais. Ouais. Le moins t'en mets, le mieux c'est. L'huile essentielle de, de tea tree. Ouais, j'utilise ça, par exemple, tu vois, là, j'ai un gros bouton, comme je disais. Donc, je mets un peu d'huile essentielle de tea tree pour assécher le bouton, pour qu'il sèche plus vite et pour que ça se termine. Pareil, c'est euh, antifongique et donc, euh, bah, pour euh, contre les boutons, c'est cool. Mais il faut y aller tout doucement avec l'huile essentielle quand même. Mais voilà. Ça fait 4 mois que je cherche à quoi c'est dû chez moi, MDR, je comprends. Alors, il y, y a mille et une raisons pour lesquelles tu peux avoir de l'acné. Hein. Encore une fois, si tu veux savoir, le mieux, c'est d'aller chez le dermato. Mais essaye, si, avant d'aller chez le dermato, si tu n'as pas envie ou pas la thune ou pas le temps, euh, essaye de faire ça. Après la douche, euh, tu, tu mets un petit peu d'huile de coco et juste, tu ne tu fais plus rien. Tu ne fais plus rien sur ta peau. Et, euh, et ça fonctionne bien. Allez, bref, on a terminé de parler de skincare. On est là pour parler parentalité. Huile de coco bio, hein. et tu vas la chercher au rayon, euh, on va, tu vas la chercher au rayon euh, huile, tu es à côté des huiles d'olive, il y a de l'huile de coco, tu la prends bio 100%, et, euh, et nickel, nickel, ça coûte 5 euros, et t'as pas besoin de plus. Enfin, euh, en tout cas, je te souhaite que ça fonctionne, il faut attendre un petit peu avant que ça fonctionne, t'es genre 3-4 semaines, euh, attends de voir. Attends de voir. Voilà, pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, vont m'envoyer un petit cœur, euh, un petit cœur, un petit bébé par message privé euh, sur, euh, euh, sur Discord. Et moi,
une histoire mignonne sur la décision des CBB. J'adore, trop bien, on va discuter de tout ça. On attend que Gertrude décroche. Allô, allô Allô Salut Gertrude, comment ça va Ça va bien et toi Ça va bien, merci. Alors, c'est quoi cette petite histoire mignonne sur ta décision des CBB Alors, euh, bah pour commencer, donc ça faisait 10 ans qu'on était ensemble avec mon chéri. Ouais. Et euh, bon, du coup, on a fait toutes nos études, on, on s'est installé, dans, on a acheté une maison, enfin, on était prêts, quoi. Euh, tout, tout était OK. Les astres étaient <rire> alignés. C'est euh, juste, mon chéri a une petite problématique avec son papa. Je ne vais pas trop en parler parce que ça le concerne. Pas de Mais en gros, euh, il n'a pas été reconnu. Et puis, euh, donc, euh, pour lui, le mot papa, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, vraiment, c'est euh, le summum de la société. Enfin, voilà, c'est okay. le roi, quoi. <rire> et, euh, et donc, on en parlait depuis peut-être euh, deux mois environ. Euh, de... Enfin, voilà, j'avais envie de, de me lancer. C'était le moment. Et Et puis, euh... et puis lui, bon, il était un petit peu plus... Euh... Oh, je ne suis pas prêt, machin, tout ça. Euh, bref, on s'est dit, euh, OK, euh, on partait en vacances avec des amis. Euh, donc, c'était en... pour le nouvel an. Ouais. Euh, à la montagne. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, on fait, on fait les vacances. Euh, tout va bien. Enfin, et on en reparle après. Et en fait, pendant ces, pendant cette petite, euh, ces, ces vacances-là, on a un ami qui est très, très fan euh, de pierres. Enfin, voilà, il adore euh, tout ce qui est euh, euh, signification des pierres. Ah, okay. Enfin, voilà, il, il est à fond là-dedans. Et donc, euh, on a visité des, des, des petits magasins, des grottes. Enfin, voilà, quoi. Et puis, euh, à un moment donné, dans un magasin, euh, donc, on se sépare avec mon chéri. Et puis, euh, on se retrouve tous les deux. Et là, on arrive avec tous les deux. Euh, alors, lui, il avait un bracelet fait avec cette pierre-là. Ouais. Moi, j'avais la pierre. <rire> en plus, euh, le, le, le nom de la pierre, bon, il ressemble à mon prénom. OK. Et c'était euh, Pierre, euh, pierre euh, qui euh, favorise la fertilité, oh. euh, tout ça. <rire> Trop bien. Genre, vous avez Et eu donc, la même idée en même temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En <rire> gros, on est arrivés tous les deux en même temps avec euh, cette pierre-là dans la main. Et puis, bah, en gros, euh, c'était trop beau. C'était le moment où on s'est dit, bah, allez, vas-y, on, euh, on achète la pierre et puis euh, on, on est parti. Quoi. Trop bien. Et alors, est-ce que la pierre a été, euh, a été euh, fonctionnelle bah, Franchement, alors moi, je suis partie avec mon bracelet. Donc déjà, tous nos amis, euh, ils étaient comme des, comme des dingues parce qu'ils bah, ont, ils ont vu euh, le truc. Ils étaient trop contents pour nous euh, qu'on se décide. Ouais. Et, puis, euh, et puis, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai perdu mon bracelet. Donc, euh, ça enjolive encore plus le truc, tu vois. Ouais. Vraiment, je suis tombée enceinte et mon bracelet, je ne sais pas où il est passé. Je l'ai perdu trop drôle. Euh, définitivement. Mais euh, voilà, pour moi, du coup, ça signifie énormément. Enfin, voilà. <rire> trop bien. Et petite, euh... tu, peux, tu peux nous dire quelle est cette pierre, du coup euh, Oui, c'est la cornaline. La cornaline. OK. Bon, bah, ouais. voilà. Pour celles et ceux qui savent, qui, qui, qui ont besoin de cornaline de leur vie, allez-y. Non, mais j'adore, c'est vraiment la scène de film. Tu sais, même dans un film, ça serait pas crédible. Tu vois ce que je veux dire Mais, te... mais c'est clair, c'est clair. Franchement, euh, on, on se sépare, on, on, on se retrouve avec la même pierre et je la perds au moment où j'apprends que je suis enceinte. Enfin, c'est trop bien. <rire> trop improbable, mais c'est euh, trop mignon. <rire> et aujourd'hui, il a quel âge ton bébé Eh bah, bien, aujourd'hui, là, je suis enceinte. Et je suis... <rire> trop bien, de combien bientôt... J'accouche euh, le 27 de ce, de ce mois-ci, normalement. Ah oui, donc c'est tout bientôt, ça va C'est pas, es, pas trop lourd ton bidon, là euh, Ça commence à être bien, 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 bien lourd, mais écoute, ça va. Ouais, te, le, se retourner dans le lit, c'est pas trop dur euh, Bah si, bah du coup, je bouge pas. Ouais, <rire> Toute hein. la nuit, je euh, suis sur mon côté, là, c'est horrible. Le pire, en plus, c'est que je fais, euh, fais pipi au moins trois fois par nuit, enfin, c'est horrible. <rire> horrible. Horrible. Mais Moi, bon. je me souviens, à, à cette période-là de ma grossesse, euh, je, je me réveillais vers 2h du matin et j'avais trop mal au ventre. Du coup, j'allais prendre un bain. J'avais la chance d'avoir une, une baignoire. Et, euh, mmh. et je prenais un bain chaud parce que c'était la seule chose qui me soulageait. Ouais, pas bah encore moi, là. je prends un bain tous les jours. Hein. Là, franchement, en ce moment, je prends un bain tous les soirs. Et tu sais, je me disais, putain, c'est pas écolo et tout, mais enfin, la nique, quoi. J'ai trop besoin. Euh... Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Hein. Là, de toute façon, je, je descends le... le... Non, je, je monte le moins possible dans, à l'étage. Ouais. Je monte que le soir et pour me laver. <rire> c'est ouais, tout. Mais euh, voilà. Et puis en plus, là, euh, bah, mon chéri, il est, euh, il est en stage. Donc forcément, il n'est pas là la semaine. Donc euh, c'est un peu compliqué. Oh, mais ça va, tu le vis bien. Parce que j'avoue, euh, avec un gros bidon comme ça, euh, d'être toute seule et tout. Euh... 
Ouais, en, en vrai, je le, vis, je le vis bien parce que j'aime bien être seule avec moi-même, il n'y a pas de souci pour okay. ça. Euh, et puis, euh, je sais pas, je pensais que je le vivrais plus mal, mais écoute, pour, pour l'instant, euh, je me sens bien, puis j'ai pas de contraction ou quoi que ce soit. Je pense que je vais aller, enfin, je pense que je vais aller jusqu'au terme, hein, clairement, parce que. C'est ce que j'allais te demander, que... parce que tu m'as dit, j'accouche le 27, mais t'as une césarienne programmée ou euh, tu. C'est ton non, terme Non, non, c'est. Euh... C'est euh, la date du terme euh, prévu, à, à, à la base, quoi. Ok, ça marche, ça marche. Mais donc. bon, étant donné que je vais très bien, il n'y a pas de souffle, enfin, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien, je pense que je vais, je vais aller jusqu'à la fin, mais on verra. <rire> ok, ça marche. Et tu t'espères ou t'espères que ça arrive Enfin, moi, je sais que je me souviens que euh, trois semaines avant le terme, j'étais en mode, bon, allez, allez, maintenant, il faut que ça sorte, là, j'en pouvais plus. <rire> non, moi j'espère que je vais y aller jusqu'à la fin parce que si tu veux, mon chéri, là, il est à 6 heures de route du coup euh, et il revient le 23, définitivement. Il a fini son stage le 23. Non mais attends, mais vous êtes joueur, hein Ah, carrément. Franchement, ah, ouais. putain Non mais moi, <rire> jamais de la vie, mon mec, genre t'es euh, euh, à, à deux mois de l'accouchement, j'étais en mode, tu restes là, tu restes dans la même ville que moi, hors de question qu'on se sépare, quoi Ouais, franchement, je, je regrette un petit peu, tu vois, ce, petit, ouais. ce côté-là de, de me dire, vas-y, on, on le fait quand même. Okay. Euh, mais de euh, bah, toute façon, c'est trop tard, c'est parti. Euh, il, il, est, il fait son stage, il doit le faire jusqu'au bout, sinon il doit le recommencer en entier. Enfin, c'est horrible, quoi. Même, donc, même euh... pour, euh, excusez-moi, ma femme est en train d'accoucher, genre, ils font pas d'exception euh, Bah non, parce qu'il est, est, est militaire, donc euh, c'est ah. vraiment strict. <rire> oui, ok, effectivement. Oh, Et wow. genre, euh, ouais. Il est, euh, en gros, il y, y, y a même un pote à lui, euh, là, qui, qui a sa femme qui a accouché le premier dimanche et, euh, et ils n'ont pas voulu euh, le laisser partir. Oh putain, mais ça, ça franchement, c'est bâtard, quoi. Et du coup, au ouais. cas où, t'as une, une personne qui, euh, qui va te tenir la main à la place Bah ouais, bah malheureusement, en plus, euh, comme, euh, je suis, comme il est militaire, je l'ai suivi dans, dans une région où il n'y a pas ma famille. Et, euh, et donc euh, là, j'ai que des amis autour de moi et mes beaux-parents qui, euh, qui arrivent euh, la semaine prochaine. En gros, ils ont acheté une maison dans, dans notre région, ses parents à lui. Ouais, mais tu ne vas pas tenir euh... la, la main de belle-maman pour accoucher quand même bah, C'est la, la solution de, de secours, mais franchement, j'aimerais mieux ne pas avoir euh, ça. <rire> oui, oui, je, je comprends. Euh, je comprends. Ouais. Okay. Cela, dit, cela dit, tu sais quoi Avec le recul, et pour toutes celles qui nous écoutent et qui auraient, qui auraient peur de ça, moi je me souviens que j'avais été très 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 agréablement surprise de la douceur et de la gentillesse du personnel soignant à, à l'hôpital. Ouais. Et euh, je me suis vraiment dit que euh, même si mon mec avait... Évidemment, tu veux toujours que ton mec soit là parce que ça te rassure et tout, mais que euh, je me serais sentie soutenue euh, même si mon mec n'avait pas été là. Ouais. Donc, euh, donc voilà, si jamais... Euh... <rire> si jamais ça peut te rassurer un petit peu les, les gens sont gentils euh, en, dans ce service là ouais j'imagine non mais je ouais. pense qu'en vrai il pourrait, il pourrait venir enfin il pourrait avoir le temps de venir euh, c'est seulement s'il a un examen le lendemain ou le jour même où ils vont pas le laisser partir mais il a quand même bien négocié son truc ok donc euh, cool voilà oui et puis en plus Après. le premier accouchement ça met beaucoup plus de temps parce que tu sais c'est la première fois que ton corps se prépare à ça etc donc en vrai 6 heures normalement euh, il a le time d'arriver oui voilà non mais en vrai c'est enfin du coup euh, moi je suis quand même zen là pour l'instant <rire> Trop bien. Je sais pas comment je fais parce que d'habitude je suis quand même assez anxieuse, euh, machin. Mais là, je suis très zen. Aussi, peut-être parce que je fais de la sophrologie. Euh, toutes oui, les et puis sans doute, que tu te, sans doute que tu te prépares, tu sais. Comme, ouais. comme on dit, la nature est bien faite. On a neuf mois pour se préparer à l'idée euh, de. Il euh, y, a, y a quelque chose qui va sortir de nos entrailles. Et en plus, pareil, c'est ce qu'on se disait. Es, bon, tu commences à être un peu handicapé. Au bout d'un moment, en fait, euh, même si tu sais ce que ça veut dire, t'as quand même envie que ça sorte, quoi. Oui. <rire> ah. Oui, oui. Donc, euh, non, je, pense que, je pense que la nature est très très bien faite là-dessus, et heureusement, sinon on ne ferait plus d'enfants. Mais euh, bon, ce, cela dit, c'est un peu en train d'arriver, mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais euh, oui, oui, euh, je, je, je comprends, euh, je comprends que, tu sois, que tu sois sereine, et franchement, euh, autant que faire se peut, euh, garde, garde cette sérénité, parce que de toute façon, se stresser, ça ne sert à rien. Euh, tu ne sais pas comment ça va se passer. Imaginer, ça ne sert à rien, ce sera forcément différent. Donc, autant imaginer que ça va bien se passer. Euh, alors là. Bah, c'est euh... ça. Ouais. Ça. Et tu sais quoi, je me souviens d'avoir eu cette conversation avec ma mère, et ma mère me disait, bon ça va, tu t'inquiètes pas trop pour euh, l'accouchement Et je disais, bah écoute, non, comme toi, j'étais très sereine. Je disais, bah écoute, non, franchement, pour une raison que j'ignore, je suis super sereine. Euh, et là, qu'est-ce qu'elle me dit Oui, enfin, faut pas être trop serein non plus, parce qu'il peut se passer ça. ça... J'étais la maman. Non <rire> bah, 
Genre, elle n'était oui, pas oui. contente que je sois trop sereine. Enfin, bref. Bah, donc, euh, voilà. Reste aussi sereine que, que possible. Et il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Bah non, c'est ça. Moi, je, je sais qu'il va arriver. Enfin, je me dis qu'il va arriver quand... Euh... Quand mon chéri sera rentré, voilà. Je sais pas pourquoi, je projette sur le 24, euh, je sais pas. Ok. On verra. Je, Écoute, je vous dirai. Euh, ce que tu dis à ton cerveau, ton cerveau le croit. C'est ça. Voilà. <rire> voilà. Bon, cela dit, moi, je me disais que mon fils allait euh, arriver trois semaines en avance. Il n'est pas arrivé trois semaines en avance. Mais bon. <rire> <rire> ça dépend de chacun. Mais écoute, on croise les doigts pour que ton baby arrive quand ton, quand ton, quand ton mec sera de retour, quoi. Ouais, carrément. Bon. Bah, ce serait vraiment parfait parce que sinon ma grossesse euh, est parfa nickel parfaite donc euh, faut que ça continue comme ça et bah et ça va continuer on te on te le souhaite voilà. de tout cœur ma Gertrude bah écoute <rire> bonne bonne fin de grossesse profite bien de tes derniers moments de quiétude parce qu'après c'est rock and roll <rire> Ça. Oui, voilà, c'est ce que je me dis aussi. Je profite bien de mes siestes et tout parce qu'après, c'est fini. Exactement, moi, je me souviens avant d'accoucher, je me disais, tu sais, j'étais chill comme ça dans mon lit et je, me... et je disais à mon mec, tu vois, là, bah, par exemple, si le bébé était déjà là, bah, on serait pas en train d'être affalé comme des grosses larves sur notre lit. On serait avec le bébé. Et c'est bien de, d'en prendre conscience en fait. Oui. <rire> Donc écoute, bah, bon courage à toi, ma Gertrude. Bonne fin de grossesse et, euh, et on croise les doigts pour que cet enfant n'arrive pas avant le 24. C'est ça. Bah, merci beaucoup et puis bah, bonne fin de live. Merci, à, à bientôt. Ciao. À bientôt. J'allais dire à toi aussi, mais elle n'est pas en train de streamer, donc euh, je n'ai pas besoin de lui souhaiter une, une bonne fin de live. Allez, euh, il est 11h30, on a le time, oh là là, trop bien. On va téléphoner à quelqu'un d'autre en attendant. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter euh, euh, votre histoire de maternité, de grossesse, poser des questions aussi, de parentalité, euh, d'éducation, etc. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez euh, un petit bébé par message privé, moi je vous appelle. 100% anonyme, 100% gratuit, on papote, c'est très intéressant, on adore. Euh, allez, j'aimerais bien échanger avec vous nana alors de quoi on va parler un peu gêné en même temps j'ai deux inter... de nana c'était très et eh ben décidément on n'a pas des trucs très joyeux hein, mais euh, on va téléphoner à alphonse qui a une histoire de daron euh, c'est parti hop 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 let's go t'as du coup marie elle a parlé de la musique de pierre de la starac là et donc j'ai sa musique dans la tête Allô, Alphonse, qui a une histoire. En attendant, les autres, vous m'envoyez un petit cœur, un petit cœur, un petit bébé par message privé. Comme ça, je vous appelle et puis, euh, et puis on va parler de, de parentalité, de, de maternité, de paternité, de, de ce que vous voulez. J'attends que Alphonse décroche, mais de toute évidence, il n'est plus là. Donc, qui est-ce qui m'envoie un petit bébé euh, par message privé pour, euh, pour discuter d'autres choses D'ailleurs, si c'est des questions, vous pouvez y aller. Euh, des questions, des retours d'expérience, des histoires, des coups de gueule, des coups de cœur. Euh, Allez-y. Il n'y a pas eu de cuisine Non, finalement, pas de cuisine, euh, pas aujourd'hui. Euh, on, euh, on verra demain, peut-être, ou, ou peut-être pas. I don't know. Oh Je me demande si des parents regrettent d'être devenus parents. J'hésite beaucoup à devenir papa. Bah, attends, mais trop bien, mais on t'appelle. C'est très intéressant comme, comme question. Euh... Allez, 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 on téléphone, on téléphone. À Alphonse, direct en live. Bah oui, direct en live, enfin, quelle question On est là pour ça Bon, cette personne ne répond pas, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Désolée, j'ai ma grand-mère qui m'a appelée. Tu peux me rappeler, on parle d'accouchement rapide pour mon premier bébé. Mais bien sûr, bien sûr, on téléphone à... Ah, mais personne n'a l'habitude d'être en live. Allez, on téléphone à Gertrude pour parler d'accouchement. Moi, j'adore parler d'accouchement. Allô, allô, ma Gertrude, ton micro est coupé. Il faut que tu cliques sur ton micro pour euh, l'activer. Euh, parce que sinon, on ne t'entendra pas. Je te laisse 5 secondes pour, pour gérer euh, tout ça. Il n'y a plus personne qui parle dans le chat. Vous êtes partis, mes enfants. Alors, vous ne papotez plus Vous ne commentez plus Allô Tu m'entends. Oui, je t'entends. Et toi-même, ma Gertrude, est-ce que tu m'entends <rire> Oui, tout, 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 tout va bien, c'est bon. Ça Super. Attend. Ta grand-mère va bien, du coup Ben bah oui, non, mais tu m'as appelé au pile moment où <rire> ma grand-mère m'a appelé. On est resté 40 minutes au téléphone. Mais donc pas de problème, désolée. pas de problème. Tu as le droit de discuter avec mamie. Tu as bien raison, même. Alors, on t'écoute. Raconte-nous <rire> cette histoire d'accouchement. Alors, accouchement, euh, accouchement rapide pour un premier. Ah bon euh, donc, moi, là, en plus, je, je vous parle, je suis enceinte de 8 mois. Hein, donc, euh, je peux dire à tout moment, euh, les gars, euh, je vous laisse, euh, moi, je pars accoucher. Donc, euh... <rire> non, alors, attends, attends, est-ce qu'on peut arrêter ce mythe de « Oh my God, ça y est, j'ai perdu les ovites, il faut courir à la maternité <rire> ». C'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que tu perdes les os ou que ce soit juste des contractions, il y a des heures et des heures et des heures avant d'aller à la maternité. 
À part, apparemment, ouais. dans ton cas. Mais vas-y, on t'écoute. Voilà. Normalement, normalement c'est plutôt comme ça que ça se passe. Hein. J'avoue, euh, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Moi, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Après, moi, je suis euh, voilà, quelqu'un de très serein, euh, voilà, très euh, positif. Je me dis, oh, euh, tout va bien se passer. Je n'ai jamais eu peur de, de l'accouchement. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, bon, bah, je vais vous raconter, hein. c'était un, un, dimanche, euh, un dimanche matin, euh, mm -hmm. je me lève, à 8 mois, j'étais à 8 mois et une semaine de grossesse, il me semble. Ah oui, donc à tout et moment, euh, là, il, tu refais la même. Coup, hein. je... Comment Je dis, donc à tout moment, là, tu refais la même, effectivement. Voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, je, je me lève, je dis à mon mec, de toute façon, il y a les, les, mon père qui vient l'après-midi avec mon frère, ma sœur, euh, voilà, donc, euh, donc tout le monde venait l'après-midi. Et... Euh, et je vais aux toilettes et je me dis oh c'est tiens c'est bizarre je je j'ai comme du liquide mais tu sais un truc pas très franc donc euh, tu sais pas trop si c'est ça tu, ouais. tu te poses un peu des questions donc tu te demandais et si euh... t'avais perdu les os ou pas exactement ok et je me dis et vu que c'est ton premier tu t'es un peu dans le doute tu oui. te dis bon tu sais pas ce que c'est quoi enfin voilà tu t as, t as, voilà t'as plein de questions donc je me dis bon écoute a priori je sais pas trop si c'est ça je vais laisser euh, je vais laisser l'après-midi et, et j'appelle euh, mon père et je lui dis écoute venez quand même c'est pas grave je enfin voilà je vous dis je, je crois que j'ai perdu un peu un liquide mais c'est pas grave on fait l'après-midi ensemble et puis euh, et puis si euh, je vois que ça va pas on, on ira j'irai à la mat euh, l'après-midi euh, euh, voilà en fin d'après-midi donc ils viennent tout l'après-midi moi je sens un peu des des douleurs un peu, tu sais, dans mon ventre. Des contractions. Je me sens pas en pleine forme, tu vois. Je, 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 je sens qu'il y a un truc, mais en même temps, je me dis, oh, c'est un peu tôt. Et puis, on m'a toujours dit, oh, un premier, ça a duré longtemps, quoi. Et donc, euh, on passe toute l'après-midi ensemble. Et vers 18h, donc ça, c'était le matin à 11h. Hein. Mm -hmm. Vers 18h, je commence à me dire, je vais quand même appeler les urgences de la mater pour demander. Parce que ouais, okay, toujours ces, ces, ces écoulements, euh, voilà. De ah oui, perdu. oui, donc tu avais clairement perdu les os. En fait, tu avais juste... Que craquer la première poche et pas la deuxième. Exactement, exactement. J'ai eu pareil. Et, et donc, je me dis, bon, je vais quand même les appeler. Et la nana me dit, ah, oh, faut... ouais, bon, c'est un premier. Euh... Oui, bah, venez quand même aux urgences, on sait, ne on sait jamais. Oui, bon, d'autant plus que pour celles et ceux qui nous écoutent, en fait, si tu as craqué même juste la première poche des os, euh, au bout d'un certain nombre d'heures, ils te mettent sous antibiotiques parce que euh, pour éviter toute infection, parce qu'une fois que la poche des os est craquée, ton enfant, enfin, ton bébé n'est plus en milieu euh, stérile. Oui, c'est ça. Pardon, je donc, euh, donc, ouais, ouais, donc euh, voilà, c est, c est, donc j'appelle les, les urgences. Elle me dit viens, venez euh, du coup à la maternité. On, on va regarder quand même. Heureusement, j'avais préparé ma valise de maternité, chose oui. que je suis pas très prévoyante et du coup, je... <rire> heureusement, je sais pas. Là, elle était prête. Je me suis dit bon, bah, bien. très bien. Donc on part à la maternité, on arrive et euh, donc je lui dis oui, c'est moi qui ai appelé. Je ne sais pas trop euh, si vraiment je, je suis en début de travail ou pas. Elle me dit oh, mais on va regarder. Il y a pas de souci. Elle me dit mais vous avez pas de contraction je dis non, très peu. Enfin, je ne sens pas vraiment. Euh, voilà, je ne ressens pas vraiment les contractions. Et... Donc, elle m'installe sur la toile. Elle me dit D'accord, mais vous êtes ouverte à 1, en fait. Donc, oui, vous allez accoucher. Je dis Ah, bon, bah, très bien. Enfin, pas de souci. Euh, OK. OK. Mais elle me dit Je ne rien. Je lui dis Ben, si, ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas une douleur à se coucher par terre, quoi. Okay. Vraiment, vraiment, là, j'étais vraiment hyper sereine. La meuf qui n'a pas du tout conscience de ce qu'elle va, faire, <rire> elle va vivre après, tu vois. Mais... <rire> et donc, euh, elle me dit, euh, bon, bah, vous allez aller en salle d'accouchement, de, de, euh, enfin, de travail, pardon. Et euh, est-ce que vous voulez prendre un bain Est-ce que, euh, voilà. Donc, je dis, oui, oui, euh, j'aimerais bien prendre un bain, j'aimerais bien avoir un ballon, j'aimerais bien avoir tout oui. ça. Oui, parce que donc, le ballon, donc, mais le ballon, c'est un truc de ouf. Hein. Ça fait vraiment du ah, bien. trop bien. Ah ouais. Oh, trop bien. Le fait de laisser, en fait... Euh, suspendre tu sais ton ventre un peu dans, dans la pesanteur ouais. c'est ça qui fait du bien ah, je trouve tu vois ouf. même ouf. tu t'allonges sur une table et tu laisses pendre ton ventre waouh c'est un truc mais c'est vraiment ça fait du bien parce que alors attends il y a quelqu'un dans, quelqu dans le chat qui me dit il y a quelqu'un dans le chat qui me demande le ballon vous savez ces gros ballons dans, dans les salles de sport là où tu es c'était où tu peux t'asseoir dessus mais en fait quand tu es enceinte on te dit de, de te mettre dessus et de faire des, des petits rebonds sur le ballon et c'est vrai qu'effectivement alors je sais pas si c'est cette histoire de d'apesanteur ou ça dépend des muscles ou quoi que ce soit mais en fait ça permet de, de beaucoup moins souffrir des contractions mais c'est hallucinant hallucinant ah ouais c'est vraiment hallucinant mmh. ouais, ça fait vraiment un, un bien un bien de ouf tu vois. ouais et donc moi je me mets en, en maillot de bain tu vois genre la meuf qui va faire un spa tu vois je vais, je vais euh... Je me mets dans la, dans la baignoire et tout, et là, je, je commence à me dire, ouah, dur. Ça commence Vraiment, à faire mal, là, ok. Je, je regarde mon mec, j'ai une photo, mon mec m'a pris en photo dans le bain, et tu vois ma tête se mettre à se décomposer en mode, 
ou ça va pas être facile en fait euh, voilà donc et là je commence à plus parler si tu veux là je suis en mode euh, je focus guerre. je me concentre focus. voilà exactement et là il faut vraiment je, je me suis dit ouais, là va falloir euh, te concentrer à, à, à vraiment être sur toi-même et, et c'est tout mais parce que Le du coup tu voulais pas tu voulais pas de péridurale ah si <rire> d'accord ah si si avec plaisir je voulais on est d'accord voilà, je, je m'étais dit, là, euh, bah, écoute, là, pour le moment, je vais essayer de gérer. Pour moi, je venais d'être à 1, donc euh, je veux dire, je ne vais pas la demander maintenant. Enfin, J'aimerais connaître en, un petit peu la sensation mm -hmm. d'accoucher sans péri, quoi. OK. Et, euh, et donc, je vais dans le bain et, euh, et je dis à, à mon mec, écoute, viens, on sort, il fait trop chaud. Enfin, je ne suis pas bien, je ne je, je, je suis pas bien, tu vois. Je, là, il faut qu'on aille dans la, dans la chambre de, de, de travail. Et je vais m'allonger, peut-être que ça ira mieux, tu vois. Okay. Et pourtant, j'avais pris des bains, tu sais, comme, comme la, la fille qui était avant euh, en live, là, euh, qui, qui prend des bains tous les jours. Et moi ouais. aussi, je prenais des bains tous les jours parce que ça me faisait un bien de ouf. Ouais. Mais alors, ce jour-là, pas ça, du tout, quoi. Ouais. Je n'ai pas, pas, pas kiffé, mais vraiment pas du tout. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, je lui dis, viens, on retourne dans la salle de travail. Euh, je pense que je serais mieux. Et en fait, je m'allonge sur la table de la salle de travail. Il euh, y a une nana qui vient, mais qui me dit euh, « Oh non, mais ça va aller !» et qui repart, une sage-femme, mais sans me mesurer ni rien du tout. Et euh, donc, je m'allonge sur le côté, je suis en maillot de bain, j'ai un coussin d'allaitement. Et là, je vois, tu sais, j'ai l'ordinateur le, le, avec l'heure en face de moi. Mmh. Et je me dis « Waouh !» Attends, il se passe quoi là Et en fait, il était 9h30, 21h30, pardon, euh, le soir. Et jusqu'à 10h30, euh, j'ai des contractions, mais un truc, mais de malade. Et ils t'ont pas posé la fait, péri le... Comment Ils t'ont pas posé la péri Non. En fait, le, quand j'ai. Euh, si tu veux, en même temps que moi, dans le, la salle, de, il y avait une nana qui accouchait de jumeaux et ces jumeaux faisaient 400 grammes. Mmh. Et je pense qu'en fait, le personnel a été happé par, euh, par cet accouchement-là. Ouais. Et en fait, moi, je n'avais pas eu de monito parce qu'en fait, je venais de sortir du... Donc, je ne savais pas à combien j'étais. En fait, personne ne savait. Et tout le monde pensait que j'allais accoucher super, euh, super euh, longtemps après. Et en fait, je regardais l'heure et je ne parlais plus et je faisais mais que respirer. Et, et je ne pouvais même plus parler à mon mec. Et j'étais en train de respirer et de me dire... Il faut, il, faut, il faut que tu appelles quelqu'un parce que là, en fait, je suis en train d'accoucher, j'en suis sûre, tu vois. Ouais. Et à 10h30, la, mon mec me dit Je vais chercher quelqu'un. Il va chercher quelqu'un. La nana arrive. Elle me, elle me dit Vous pouvez vous remettre euh, normalement euh, à plat. Euh, euh, voilà, je vais vous examiner. Elle a mesuré mon col. Elle m'a regardé. Elle me dit Vous êtes à 9. Je l'ai regardé. Je dis Quoi J'aurais pas de péri Et là, elle me dit euh, on verra Et elle m'a dit un code rouge. Et là, on est parti en, en salle d'accouchement. Et j'ai accouché trois minutes après. Et là, je me suis dit, ah ouais Gros... Tu euh, sais quoi Une émotion, mais de, mais de malade, quoi. Mais... Tu te dis, ça a été hyper rapide. Mais, Donc, tu, tu... mais, mais, mais ton corps est, est fait pour. Hein. Enfin, oui, je, voilà, bien sûr. Ouais, je, je suis hyper heureuse hein, de cet accouchement. Hein, parce que c'est ouais, quelque chose... Tu voulais la péril mais... Tu voulais la péri ouais, et tu l'as pas eu. La à la base, et dans ces moments-là... Après, je ne regrette pas de ne pas l'avoir eu. Hein. Non, d'accord, pas, pas de problème. Ouais. Mais pour celles qui nous écoutent, il y a, une, y a un, un dicton en anglais qui dit que c'est la roue qui grince, qui, prend, qui a de l'huile. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à dire « ça ne va pas » et à les solliciter. Ouais, parce qu'en fait, si tu ne les emmerdes pas, ils ne s'occupent pas de toi. Et ce n'est pas parce qu'ils s'en ouais. foutent, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Exactement. Mais si ouais. tu veux avoir la péri, si tu veux tous ces trucs-là, en fait, il faut... Bah, il faut grincer, il faut être la roue qui grince. Parce que si tu grinces pas, on s'occupe pas de toi. Encore une fois, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'ils ont pas le temps, mais tu as, as besoin qu'on s'occupe de toi, en fait. Et avoir peur de déranger, c'est pas le jour où il faut avoir peur de déranger, tu vois. Tu as Exactement, besoin qu'on ouais. soit là. Et tu sais quoi, moi j'ai vécu une histoire un petit peu similaire à la tienne. C'est-à-dire que au moment... Alors moi j'ai eu la péri, etc. Hein. Mais euh, au moment où je me suis dit, tiens, là je le sens bien, il devait être à peu près 3 heures du matin, je, je, je sentais que tu mon enfin tu même si tu as la péri, tu sens que ton corps il est en mode bah vas-y là je peux pousser, tu vois. Et donc j'ai appelé ouais. euh, j'ai appelé une sage-femme et elle m'a dit alors 
Effectivement, là, euh, vous, pouvez, vous pouvez accrocher. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez retenir un peu Parce qu'on est sur un accouchement très compliqué à côté. On va partir en césarienne d'urgence. Est-ce que vous pouvez vous retenir Et moi, j'ai dit, OK. Franchement, je le sentais, tu vois. J'ai dit, ouais, ouais, je, je, je peux carrément retenir. Et euh, effectivement, euh, j'ai retenu deux heures. Et deux heures après, je dis, bon, là, par contre, it's now. Et, euh, et, on, et ça, les, ça leur a permis de d'être tous focus sur cette nana qui avait un, un accouchement très compliqué. Mais il euh, y a des moments où tu ne peux pas, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Je dis ça pour celles qui nous écoutent, hein, toi, évidemment, tu sais. Mais euh, il ne faut pas hésiter à demander, parce que même si elles, ça leur prend une minute, elles peuvent faire une minute et dire, non, mais vous pouvez checker, là, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder, parce que... Euh, parce qu'encore une fois, si elles peuvent économiser ce temps, évidemment qu'elles vont le faire et elles vont aller à l'urgence. Pour autant, euh, ce n'est pas parce qu'il y a une urgence à côté que toi, tu n'en es pas une. Il faut que tu sois examiné à, à X ou Y moment où tu le sens. Il faut faire confiance à ton instinct. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce jour-là, il n'y a, a vraiment plus rien qui compte à part toi. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut s'écouter et c'est vraiment... voilà. Si tu as besoin de ça, tu demandes. Il n'y a aucun complexe, il n'y a rien à avoir. C'est vraiment quelque chose de naturel. Euh, voilà. Mais il faut demander si tu n'as pas envie d'allaiter. C'est pareil. Moi, je me rappelle, elle m'a demandé. Euh, je ne savais pas, en fait. Je ne m'étais pas décidée à allaiter oui ou non. Je m'étais dit, euh, je le fais au feeling, tu vois. Mm -hmm. Et quand il est sorti, elle m'a dit, est-ce que vous voulez allaiter J'ai dit non. Mm -hmm. Et elle s'est retournée, elle m'a dit, ah, bah, vous êtes catégorique. J'ai dit, ah non, mais là, je ne leur sens pas l'envie. Donc, euh, point, enfin, point bas, je n'avais même pas besoin de me justifier. Il faut vraiment voilà, faire euh, ce qu'on qu ressent au plus profond de soi et c'est tout. C'est par là que ça va aller et, et, et que ça ira plus tard. Et que, voilà. clair. Mais vraiment, il faut vraiment s'écouter. C'est clair. Mais du coup, je suis très surprise que tu aies pris un bain alors que tu avais craqué ta poche des eaux. Parce que normalement, justement, on dit de surtout pas prendre de bain à ce moment-là. Ah ouais Ah, ah bah, ouais. je ne savais pas. Ah ouais. C'est elle qui m'ont dit en plus. Mais c'est trop surprenant proposé, parce que euh... du coup, euh, ouais, à partir du moment où, comme je te disais, euh, ton bébé est plus en milieu stérile, euh, mais du coup, si tu prends un bain, bah, il y a toujours un peu d'eau qui peut passer. Ouais, et ouais, donc, c'est ouais. absolument pas indiqué. Je suis très surprise qu'il t'ait laissé prendre un bain à ce moment-là. Parce que moi, justement, quand je les ai appelés en mode coucou, bah, je viens de perdre les eaux, là, du coup, je fais quoi Parce que c'était un petit peu d'eau, c'était pas la, la, la deuxième poche. Euh, elles m'ont dit surtout, vous pouvez prendre une douche, mais surtout pas de bain. Ah, bah, tu vois, je ne savais ouf, pas hein. du tout. Ouais. C'est dingue. Ouais, mais maintenant que tu le dis, c'est logique, mais, euh, mais ouais, ouais, effectivement. Bon, bah voilà. Bon, je le saurais si. Voilà, grave, <rire> pour, pour, pour le prochain. <rire> <rire> si tu craques la poche des os, il ne faut pas idéalement. Les gars, vous ne savez pas, mais non. Hein. <rire> Après, on, on se doute qu'il n'y enfin, a pas non plus trop de risques, mais tu sais, c'est des précautions. Et, euh, on oui, tout, oui, évidemment. On a toujours ouais. envie de prendre les précautions. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour cette histoire, euh, ma Gertrude. Oui, Et euh, voilà, donc on retient <rire> bien la morale. Il ne pas hésiter à être la roue qui grince ce jour-là. Exactement, voilà. exactement. <rire> On te fait des gros bisous, ma chère Trude, et bon courage Merci, pour, euh, pour ton accouchement à venir. À Merci. bientôt. Ciao. Ah, les histoires d'accouchement, moi j'adore. J'adore parce que je me souviens avant d'avoir. Moi j'ai rempli la poche et j'ai aussi pu prendre un bain. Bah, normalement, c'est pas indiqué. Mais encore une fois, c'est une précaution, parce qu'en soi, en principe, il n'y a, a pas de virus dans l'eau du bain, tu vois. Mais ce n'est pas indiqué. Euh, et alors, pour cette histoire de Péri, euh, moi, je me souviens que... Parce que moi, j'ai souffert pendant 48 heures aussi. J'ai eu 48 heures de contraction. Mon col était ouvert, mais pas suffisamment pour avoir la Péri, blablabla. Et euh, ils m'ont mis la, la Péri et ils me disaient « Ah, mais il faut que vous soyez ouverte à trois pour mettre la Péri. » J'étais là « Bon, ok, d'accord, très bien. » Et quand je suis arrivée devant l'anesthésiste, j'ai dit « Ah putain, je peux vous dire que je vous ai attendu, je vous ai espéré parce que j'en pouvais plus et tout, nanana. » Et le mec m'a dit « Bah pourquoi vous n'êtes pas venu avant ?» J'ai dit « Bah parce qu'il fallait que je sois à trois. » Et l'anesthésiste m'a dit « Ah non, mais ça, on s'en fout. » Donc en fait, il y a plusieurs doctrines à ce niveau-là. Certains disent qu'il faut attendre les 3 cm, d'autres pas forcément ou quoi que ce soit. Donc pareil, ne pas hésiter à être... La roue qui grince euh, dans, dans ces moments-là. Écoutez, mes enfants, il est euh, 11h46. Ça fait 2h25 qu'on est en live. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, parce que... Euh, déjà, parce que je meurs d'envie de faire pipi. Et en plus, parce que euh, je trouve qu'on a, on a bien fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Il faut avoir des aiguilles pour la péri. Quand j'en ai déjà eu une, j'ai regardé, bordel, la taille. Euh, attends, j'ai rien compris. Guillaume, tu, je pense pas que tu aies déjà eu de péridurale, du coup euh, il me semble que tu es un, un homme cis, hein euh, je, suis, je dis pas de conneries. Normalement, t'as pas eu de péridurale, il me semble. Euh, faut pas avoir peur. Ah, d'accord. Euh, alors, de toute façon, c'est très simple. Tu ne regardes pas la taille de l'aiguille pour la péridurale. Et je vais te dire, t'es tellement en train de souffrir ta race que... Euh, Allez-y, faites-moi la piqûre, les gars. T'es juste... Euh... Oui, j'ai eu la péridurale d'être la fissure de ma poche des os. J'ai rien compris. Euh, si je me suis fait opérer d'un kyste... Et t'as eu une péridurale ah ouais On peut... Bah oui, bah oui, je suis con. Bien sûr qu'on peut
Ok, d'accord, bon bah tu vois, tu, tu, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas qu'il était possible euh, pour euh, un autre moment que pour l'accouchement d'avoir une péridurale. Trop drôle Et t'as ah, regardé l'aiguille, ah, non faut pas, faut pas. c'est vrai que le, le, la sensation n'est pas très agréable quand on te passe l'aiguille dans le dos là, mais euh, honnêtement, euh, c'est ça pour éviter tout ça, donc euh, tu le prends en fait, c'est euh, un, un tout petit mal pour un grand bien. Ils m'ont endormi tout le bas. Ok, ça marche, bah tu vois, je, je savais pas, je savais pas, bah merci pour cette info. Mais enfin, comme je vous disais, on va s'arrêter là, euh, merci pour ce live qui était très intéressant, euh, merci pour ce moment, comme dirait l'autre, merci pour toutes vos histoires, pour toutes vos participations, je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous demain matin, 9h30 midi, pour un nouveau live où nous parlerons de sexualité, et d'ici là, gros bisous, subez-vous, followez-vous, ciao, ciao